கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மைமுண்டாவதாக யாத்ராகமம் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தை ஒரு விசை வாசிக்கலாம் யாத்ராகமம் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் ஒருவன் தன் சிநேகிதனோட பேசுவது போல கத்த மூசையுடைய முகமுகமாய் பேசினார் பின்பு அவன் பாளையத்துக்கு திரும்பினான் நூனின் குமார் ஆகிய யோசுவா என்னும் அவனுடைய பணிவிடைக்காரன் ஆகிய வாலிபன் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை விட்டு பிரியாதிருந்தான் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மைமுண்டாவதாக இங்கே ஒரு தனி மனிதனை குறித்து சொல்லி இருக்கிறது அவன் ஒரு வாலிபன் அவன் ஒரு பணிவிடைக்காரன் அவன் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை விட்டு பிரியாதிருந்தான் இன்றைக்கு பைபிள் ஸ்டடி சில காரியங்களை விட்டு நாம் பிரியக்கூடாது சில காரியங்களை விட்டு பிரிந்தால் என்ன சம்பவிக்கும் பிரியாதிருந்தால் என்ன சம்பவிக்கும் பிரிந்தால் என்ன சம்பவிக்கும் இதை நாம் இன்றைக்கு வேத வசனத்தின் வெளிச்சத்தில் நாம் விளங்கிக் கொள்ளலாம் சில காரியங்களை விட்டு நாம் பிரியவே கூடாது சில காரியங்களை விட்டு நாம் பிரியும் பொழுது சிலவித நஷ்டங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் சம்பவிக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் இங்கே நாம் பார்க்கும் பொழுது நூனின் குமாரனாகிய யோசுவா அவன் பணிவிடைக்காரனாக இருந்தான் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை விட்டு பிரியாதிருந்தான் பழைய ஏற்பாட்டில் ஆசிரிப்பு கூடாரத்துக்குள்ளே எல்லாருமே போக முடியாது ஆசிரிப்பு கூடாரம் என்பது ஒரு பயபக்தி உள்ள ஒரு இடம் அது தேவனுடைய சமூகம் அந்த இடத்துக்கு எல்லாருமே போக முடியாது ஒரு இசைவலின் பிரஜை ஒருவன் இருந்தால் அவன் பலி செலுத்த வேண்டுமானால் அந்த ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் அந்த பிரகாரம் வரைக்கும் என்ன செய்யலாம் போக முடியும் ஒருவன் ஆசாரியனாக இருந்தால் அவன் பரிசுத்த செல்ல வரை என்ன செய்யலாம் போகலாம் ஒருவன் மகா பிரதான ஆசாரியனாக இருந்தால் அவன் எங்கள் வரைக்கும் போகலாம் வருடத்தில் ஒரு முறை மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்கலாம் அவ்வளோதான் மற்றபடி அவசியம் இல்லாமல் தேவை இல்லாமல் எந்த சூழ்நிலையிலும் யாரும் எங்கே போக முடியாது ஆசிரிப்பு கூடாரத்துக்குள்ளே போக முடியாது ஆனால் இங்கே இந்த வாலிபனை குறித்து சொல்லியிருக்கிறது அவனுக்கு சின்ன வயசு ஒரு வாலிபன் தான் அவன் இன்னொரு பகுதியில் பார்த்தால் அவன் ஒரு கோத்திரத்தினுடைய பிரபு என்று என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது எழுதப்பட்டிருக்கிறார் அந்த காணானை வேவு பார்த்த பிரபுக்களில் அவனும் ஒரு அந்த கோ ஒரு கோத்திரத்தினுடைய முழு பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டு போனதான ஒரு ஒரு வாலிபன் ஆனால் அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவனுடைய முழு சிந்தையும் ஆசிரிப்பு கூடாரத்திலேயே இருக்கணுங்கிறது அவனுடைய ஆசை இவன் ஒரு ஆசாரியனும் அல்ல இவன் ஆசாரிய குலத்தை சேர்ந்தவனும் அல்ல ஆனால் அவனுடைய மனதில் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் இருக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு மனப்பான்மை இருந்தது இது எதை காண்பிக்கிறது ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை என்பவன் தேவனுடைய சமூகத்திலேயே இருப்பதை காண்பிக்கிறது நீங்கள் வேலைக்கு போனாலும் சரி பிஸ்னஸ் சென்டருக்கு போனாலும் சரி வீட்டில் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் ஊழியம் செய்தாலும் சரி தேவ சமூகத்தை விட்டு பிரியாத ஒரு வாழ்க்கை நாம் அமைத்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் அவன் ஒரு பிரபு சுகபோகமாக இஷ்டத்துக்கு வாழக்கூடிய வாய்ப்புகளும் வசதிகளும் சூழ்நிலைகளும் அவனுக்கு அமைந்திருந்தது ஆனால் அவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை எதிர்பார்க்கவும் இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ள தன்னை ஈடுபடுத்தி அடிமைப்படுத்திக் கொள்ளவும் இல்லை அவனுடைய மைண்டில் முழுவதும் இந்த ஆசிரிப்பு கூடாரத்திலேயே இருக்கணும் அதுதான் அவனுடைய ஆசையாக இருந்தது இன்னொரு பகுதியில் பார்க்கும் பொழுது அவன் ஒரு வாலிபன் அவனுடைய எண்ணங்கள் சிதறடிக்கப்பட வாய்ப்பு உண்டு அவனுடைய உள்ளத்தில் பலவிதமான ஆசைகள் வர வாய்ப்பு உண்டு அவனுக்கு பல நண்பர்கள் இருக்கலாம் பல சூழ்நிலைகளில் அவன் கொண்டு போகப்படலாம் அவனுக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் மன போராட்டங்கள் அதிகம் உண்டு ஆனால் இவைகளெல்லாம் அவன் ஒரு பொருட்டாக எண்ணாமல் அவைகளுக்கு மத்தியிலும் அவனுடைய மைண்டில் அந்த ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை விட்டு என்ன செய்யக்கூடாது பிரியவே கூடாது அதுதான் அவனுடைய மைண்டில் இருந்தது இன்றைக்கும் கூட பாருங்கள் நம்முடைய வாலிபர்களுக்கு ஒரு சின்ன வாய்ப்பு கிடைக்கட்டும் தடுமாறுகிறதற்கு தவறுகிறதற்கு பின்மாறுகிறதற்கு உலகத்தை அனுபவிக்கிறதற்கு ஒரு சின்ன வாய்ப்பு கிடைக்கட்டும் உடனே எதை விட்டு பிரிஞ்சு போயிடுறாங்க தேவ சமூகத்தை விட்டு உடனே விளைகிறாங்க சரி வாலிபர்களை விட்டு விடுங்க வயோதிபர்களை தான் நீங்கள் பாருங்களேன் மூத்தவர்களை நீங்கள் பாருங்கள் அனுபவம் மிக்கவர்களை பாருங்கள் அவர்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைச்ச உடனே அவங்களும் கூட தடுமாறுறதை பைபிள் என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம் சபைக்குள்ளேயும் இன்னைக்கு நாம் பார்க்கலாம் ஒரு சின்ன வாய்ப்பு கிடைச்ச உடனே அவங்க தேவ சமூகத்தை விட்டு அப்படியே டைவெர்ட் ஆகிடுறாங்க இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் உள்ள ஒரு பெரிய தோல்வி ஆனால் இப்படிப்பட்ட வாய்ப்புக்காக தாவி இது ஒரு காலத்தில் இயங்கினான் சங்கீதக்காரன் ஒரு காலத்தில் இயங்கினான் அவன் சொன்னான் ஆயிரம் நாளை பார்க்கிலும் உம்முடைய உம்முடைய பிரகாரங்களில் தங்கும் ஒரு நாள் நல்லது 
அந்த பிரகாரம் என்பது எதை காண்பிக்கிறது ஆசிரிப்பு கூடாரத்தினுடைய ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷன் அவன் சொல்றான் ஆயிரம் நாளை பார்க்கலும் ஆகாமிய கூடாரங்களில் தங்குவதை பார்க்கலும் உங்களுடைய ஆலயத்தின் வாசற்படியில் தங்குவதையே நான் நினை செய்கிறேன் நாடுகிறேன் அவனுடைய வாழ்க்கையில அனுபவத்துல அவன் பல பாதியில போய் இதை எழுதுகிறான் ஆனா யோசுவா அனுபவத்துல அல்ல தன்னுடைய வாழ்க்கையில துவக்கத்திலேயே இதை அனுபவமாக என்ன செய்தான் மாற்றிக்கொண்டான் வாழ்க்கையில பல பாதையில போய் அடிபட்டு ஆண்டவருடைய சமூகத்தை வாஞ்சிப்பது ஒரு பகுதி அவன் ஒரு நாள் இஷ்டத்துக்கு போயிட்டு நஷ்டப்பட்டு அடிபட்டு சிந்தி சீரழிஞ்சு கடைசியில் கத்திரை தேடி வருகிறது ஒரு பகுதி ஆனா இவ அப்படி அல்ல சின்ன பிராயத்திலேயே அவனுடைய எண்ணங்களை கட்டுப்படுத்தி அவனுடைய வாஞ்சைகளை கட்டுப்படுத்தி ஆசைகளை இச்சைகளை கட்டுப்படுத்தி அந்த வாலிவ பிராயத்தை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்து கொண்டு தனக்கு அந்த வாய்ப்பை கிடைக்கும் பொழுது அவன் ஆசிரிப்பு கூடாரத்திலேயே போய் உட்காந்துருவான் அவனை வீட்டில் பார்க்க முடியாது அவனை அதிகமாக நண்பர்கள் மத்தியில் பார்க்க முடியாது அவன் தன்னுடைய சுய தொழிலில் அவன் ஈடுபடுவதை நீங்கள் பார்க்க முடியாது அவன் வீட்டில் ஒரு கோத்திரத்தில் போய் உட்காந்துருந்தான் அங்கே ஒரு காரியம் செஞ்சான் இல்லை அவன் அவனுடைய மைண்டு முழுவதும் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலேயே இருக்கணுங்கிறது தான் அவனுடைய வாஞ்சை அதனால் தான் கத்தர் அவனை நடத்திப்புக்காரனாய் உருவாக்கினார் ஒரு மனிதனை உருவாக்கணும்னா அவன் தேவ சமூகத்தில் போய் கிடக்கணும் தேவ சமூகத்தில் இருக்காதவனை கத்திர நிச்சயம் முடியாது உருவாக்க முடியாது விசுவாசின்னு சொல்லலாம் ஊழியக்காரன் ஒரு போர்டு போட்டுக்கலாம் ஆனா ஃபார்ம் அதாவது ஒரு உருவாக்குதல் நடக்காது சும்மா இருக்கலாம் உருவாக்கப்பட்டவனை கொண்டு தான் கத்தர் நிச்சயம் முடியும் ஏதாவது ஒன்றை ஏதாகிலும் ஒன்றை அவர் செய்ய நடக்க நடப்பிக்க முடியும் செயல்படுத்த முடியும் உருவாக்கப்படாத ஒரு ஆளை வச்சு கத்தர் நிச்சயம் முடியாது ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இந்த மண் பாத்திரமே நீங்க பாருங்க கொய்யவன் கையில் இருக்கும் பொழுது அது ஒரு களிமண் அதை ஒரு பாத்திரமா செய்யறான் அப்படி அதை யூஸ் பண்ணிடுவீங்களா அப்படி அதை யூஸ் பண்ணிடுவீங்களா இப்ப கொய்யவனுடைய கையில ஒரு களிமண் அதை ஒரு மண்பானையாவோ ஒரு பாத்திரமாகவோ ஏதோ ஒரு விதத்துல அவன் உருவாக்கி வைக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை அப்படியே என்ன செய்ய முடியாது யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படி நீங்க தண்ணி ஊத்தி பாருங்க நல்லா சில்லுன்னு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தண்ணி ஊத்தி பாருங்க எதாயிடும் அது அப்படி மெல்டான மாதிரி ஒண்ணும் இல்லாம போயிடும் தண்ணியா தான் அது தண்ணியும் மண்ணும் சேர்ந்து அப்படியே எல்லாம் ஒண்ணு இல்லாம ஆனா அதை உருவாக்கி அதை ஹீட் ப்ராசஸ்ல கொண்டு போய் அதுக்கு ஒரு பக்குவம் அடைந்து வெளியே வந்த பின்பு அதுக்கு பிறகு என்ன செய்யலாம் தண்ணியும் ஊத்தலாம் வெண்ணியும் ஊத்தலாம் அது தாங்கும் அதுபோல இந்த ஏவனுடைய பிள்ளைகளை உருவாக்கணும்னா என்னை உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா கத்திர என்னைய வந்து உருவாக்கணும்னா நான் தேவ சமூகத்தில் என்ன செய்யணும் கிடக்கணும் ஆண்டோடைய பாத்திரத்தில் கிடக்கணும் ஆண்டோடைய சமூகத்தை விட்டு பிரியாமல் அங்கேயே கிடக்கணும் தேவ சமூகத்தில் நீங்க இருந்து பாருங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க வாலிபர்களா இருக்கலாம் வயோதிபர்களா இருக்கலாம் பல பிஸ்னஸ் மேன்களா இருக்கலாம் குடும்ப தலைவர்கள் தலைவிகளாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு பலவிதமான வேலைகள் இருக்கலாம் இதெல்லாம் ஒரு போர்ஷன் இது உலகத்தில் நம்ம பொழைப்புக்கு சாப்பாட்டுக்கு ட்ரெஸ் போடுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் சில காரியங்கள் நமக்கு தேவை ஆனா உன்னை உங்களையும் என்னையும் தேவன் உருவாக்கணும்னா நாம் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை விட்டு என்ன செய்ய கூடாது பிரிய கூடாது வாய்ப்பு வரும் வான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூப்பிடுவாங்க சொந்தக்காரங்க கூப்பிடுவாங்க பல சூழ்நிலைகளில் பிரியக்கூடிய வாய்ப்புகள் வரும் ஆனால் அவன் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டான் அவனுக்கு மைண்டு முழுவதும் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் இருக்கணும் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் இருக்கணும் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் இருக்கணும் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் இருந்தால் என்ன நடக்கும் என்னத்தை பார்க்கலாம் டெய்லி பலி செலுத்தப்படுவதே என்ன செய்யலாம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் டெய்லி ஒருத்தன் குச்ச நிவாரண பலி கொண்டு வருவான் ஒருத்தன் பாவ நிவாரண பலி கொண்டு வருவான் ஒருத்தன் பிராயச்சித்த பலி கொண்டு வருவான் ஒருத்தன் போஜன பலி கொண்டு வருவான் இப்படி ஒரு சர்வாங்க தகன பலி செலுத்துவான் இதெல்லாம் ஏன் எதற்கு இதை நினைச்சு நினைச்சு இப்படிப்பட்ட குறைகள் நிமித்தம் தானே இவ்வளவு பலிகள் அப்போ நாம இந்த குறைகளை இல்லாமல் இருந்தா இந்த பலிகள் செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதை அவன் மைண்ட்ல பார்த்து பார்த்து அந்த தேவ சமூகத்திலேயே கிடந்தான் தேவ சமூகத்தை விட்டு வெளியே போகும்போது தான் குற்றங்கள் என்ன செய்கிறது பெருகுகிறது பாவங்கள் நமக்குள்ளே அனுமதிக்கப்படுகிறது பல சூழ்நிலைகளுக்குள்ளே நாம் தள்ளப்படுகிறோம் தேவ சமூகத்தில் இருந்தா உன்னைய ஒரு வல்லமே என்ன முடியாது சூழ்நிலையும் கிடையாது பிரச்சனையும் கிடையாது அடுத்து அந்த தேவ சமூகத்தில் இருக்க அந்த ஆசிரியர் கூட இருக்கிறதுனால பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ள ஆசாரியன் போவதை பார்க்கும் போது அவனுக்கு ஆசை பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ள அவன் போறான் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ள போறான் அங்க தேவனுடைய மகிமை செக்கி நாய் மகிமை என்ன செய்கிறது இறங்குகிறது இவன் அதை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தான் இவனுடைய வாஞ்சை எல்லாம் கத்தருடைய மகிமையை பார்க்கணும் கத்தருடைய ஆசிரியர் கூட இருக்கும் அப்படி ஆசை யாருக்காவது இருக்கா பதினெட்டு வயசுல வரக்கூடாது அறுபது வயசுல தான் வரணுங்கிறீங்களா அவனுக்கு பதினெட்டு வயசு
இருந்தாங்க ஆர்வனுக்கு பிள்ளைகள் இல்லையா இருந்தாங்க ஆனா கத்தர் அவங்களெல்லாம் மோசைக்கு அடுத்த ஸ்தானத்துக்கு கொண்டு வராம யார கொண்டு வந்தாரு யோசுவாவை கொண்டு வந்தார் ஏனென்றால் உருவாக்கப்பட்டவர்களை வைத்து தான் கத்தர் ஜனத்தை நடத்த முடியும் அவங்களை கொண்டு தான் கத்தர் யோர்தானை ரெண்டாக என்ன செய்ய முடியும் பிளக்க முடியும் அவங்கள கொண்டு தான் ஜனத்தை காணானுக்குள்ள என்ன செய்ய முடியும் வழிநடத்த முடியும் அப்படின்னால நாம் இந்த சத்தியங்களை சரியாக விளங்கிக் கொள்ளணும் அதனால நீங்க யாராக இருந்தாலும் நானாக இருந்தாலும் நீங்களாக இருந்தாலும் கத்தருடைய சமூகத்தை விட்டு பிரியாத ஒரு வாழ்க்கையை நீங்க பயிற்சி வைக்கணும் அந்த சின்ன வயசுல அவனுக்கு அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சதுன்னா ஏன் நமக்கு கிடைக்காது நாம் என்ன செய்யறோம் பிரச்சனைகள் வந்த உடனே எதை விட்டு வெளியே போயிடுறான் ஒரு அரை மணி நேரம் இரு நான் வர்றேன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்த விட்டு வெளியே போயிடுறான் அங்க போய் கிருபை நஷ்டப்பட்டு துக்கப்பட்டு விசுவாசம் நஷ்டப்பட்டு பிரதிஷ்டை உடைஞ்சு திரும்ப நம்ம எதை தேடுறோம் தேவ சமூகத்தை தேடுறோம் இதுதான் இன்றைய நம்முடைய ஜனங்களுடைய தற்போதைய நிலவரம் ஆனா இந்த தற்போதைய நிலவரத்தை வைத்து ஒரு மனிதனை உருவாக்கி தேவன் ஜனத்தை நடத்த முடியாது செங்கடலை யோர்தானை பிளக்க முடியாது தேவன் உன் மூலமாய் அற்புதங்களை செய்ய வேண்டுமானால் நீ தேவ சமூகத்தை விட்டு என்ன செய்யக்கூடாது பிரிய கூடாது அது கொஞ்சம் போர் அடிச்ச மாதிரி தான் இருக்கும் இறைமை அத்திற்கு செய்தி சொல்கிறான் உன்னுடைய கரத்தின் நிமித்தம் நான் என்ன என்ன செய்தேன் உன்னுடைய கரத்தின் நிமித்தம் நான் தனித்திருந்தேன் ஒரு இடத்துல சொல்றான் உன்னுடைய கரத்தின் நிமித்தம் நான் தனித்திருந்தேன் எனக்கு சலிப்பினால் என்னை நிரப்பினேன் இறைமையா பதினஞ்சு பதினேழு நான் பரியாசக்காரருடைய கூட்டத்தில் உட்கார்ந்து கலிகூர்ந்ததில்லை உமது கரத்து நிமித்தம் தனித்து உட்கார்ந்தேன் சலுப்பினால் என்னை நிரப்பினேன் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு இது ஒரு விசுவாசி ஊழியக்காரன் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை கிடையாது நீங்க யாரும் இறைமையா போல இந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணவே கூடாது அவன் சொல்றான் உங்களுடைய கரத்து நிமித்தம் நான் தனித்து உட்கார்ந்துருந்தேன் என்ன சொல்லியிருக்கணும் சொல்லுங்க உங்களுடைய கரத்து நிமித்தம் நான் தனித்திருந்தேன் எனக்கு எப்படி இருந்தது உங்களுடைய சமூகம் எனக்கு மகிழ்ச்சியா இருந்ததுன்னு சொல்லிருக்கணும் அடிச்சிருச்சான் சிரிச்சுட்டு சலிப்பினால் அந்த வேர்டு தவறு உங்களுக்கு தேவ சமூகத்துக்கு போனா சலிப்பா இருக்கா இல்ல தேவ சமூகத்துக்கு போனா மகிழ்ச்சியா இருக்கா நீங்க சொல்லுங்க உங்களுக்கு தானே தெரியும் நீங்க எப்படி போயிருக்கீங்க எப்படி அதை ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்கன்னு ஜபத்துக்கு போனா உபவாச ஜபத்துக்கு போனா ஆலயத்துக்கு போனால் ஆராதனைக்கு போனால் காத்திரு புகட்டதுக்கு போனால் நீங்க சொல்லணும் நான் போனேன் தேவன் மகிழ்ச்சியினால் என்னை இடை கட்டினார் என்ன செய்யணும் என்னுடைய புலம்பலை ஆனந்த கழிப்பாய் மாற்றினார் என்னுடைய சஞ்சலம் தவிப்பு ஓடி போனது இதுதான் உங்களுடைய ஸ்டேட்மெண்டா இருக்கணும் ஆனா இறைமையா தீர்க்க தேசியனுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படி இல்லை அவன் சொல்ல நான் உங்களுடைய கரத்து நிமித்தம் நான் தனித்து உட்காந்தேன் எனக்கு எனக்கு சளிச்சு போயிருச்சு அப்படி சொல்லவே கூடாது அதுக்கு காரணம் தெய்வ சமூகத்தை அவன் சரியான விதத்தில் என்ன செய்யல இதே இதை யோசுவாவை கேட்டால் என்ன சொல்லியிருப்பான் ஆண்டவரே உன்னுடைய சமூகத்தை விட்டு பிரியாது இருந்தேன் அது என் வாழ்நாளிலே எனக்கு இன்பமாக இருந்தது அப்படி தானே சொல்லியிருப்பான் அதுதான் யோசுவா கத்தர் அவனை வச்சு தான் கத்தர் தன்னுடைய வேலையை செய்ய முடிஞ்சது மோசையினுடைய பிள்ளைகளை யூஸ் பண்ண முடியல கத்தருக்கு ஆர்வனுடைய பிள்ளைகளை ஆசாரியனாய் உபயோகப்படுத்த முடிந்ததை தவிர ஜனத்தை நடத்தக்கூடியவனா என்ன செய்ய முடியல எடுத்து யூஸ் பண்ண முடியல ஏனென்றால் நாதாபும் அபியுவும் கத்தர் கட்டளைடாத அண்ணி அக்னியை செஞ்சுட்டாங்க கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகள் தான் அவனுக்கு இருந்தாங்க ஆனா கத்தருடைய சமூகத்தை விட்டு பிரியாத பிள்ளைகள் நமக்கு எத்தனை பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க உங்க பிள்ளைகள்லாம் கத்தருடைய சமூகத்தை விட்டு பிரியாம இருக்காங்களா நம்ம இப்ப அப்படி இல்ல நம்ம பிள்ளை கத்தருடைய சமூகத்தை விட்டு அடிக்கடி கத்தருடைய சமூகத்துக்கு அடிக்கடி போனான்னா ஊழிது போயிருவானோன்னு பயந்து போய் போவாத கோயிலுக்கு போவாத கூட்டத்துக்கு போயிட்டு இல்ல ஆமீன் போட்டாங்கல்ல உடனே நெஞ்சிரு வந்துரு நீ ஏன் அங்க உட்கார்ந்துருக்க உன்னைய அப்படியே மைண்டை மாத்திருவாங்க உன்னைய என்ன பிரெயின் வாஷ் பண்ணிடுவாங்க இப்படியே விசுவாசியே இப்படி சொல்லும் போது அந்த பிள்ளை பாவத்துக்கு போய் அவன் எங்க போயிடுறான் பாதாளத்துக்கு அடி எடுத்து வைக்கிறான் ஆண்டவரே என் பிள்ளைகள் நான் தெய்வ சமூகத்தை விட்டு பிரியாத ஒரு வாழ்க்கை வேணும்னு நீங்க என்ன செய்யணும் கேட்டு பழகணும் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயங்கம் உண்டாவதால் இரண்டாவது ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை என்று சொல்லுகிறவன் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு பிரியக்கூடாது ரோமர்கள் நிருபம் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாம் வசனம் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் யார் உபத்ரவமோ வியாகுலமோ துன்பமோ பசியோ நிர்வாணமோ நாசமோசமோ பட்டயமோ இவை எல்லாவற்றிலேயும் நாம் நம்மில் அன்பு கூறுகிறவராலே முற்றும் ஜெயங்கொள்ளா இருக்கிறோமே அவன் சொல்ற பாருங்க கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் யார் ஒன்று நீ தேவ சமூகத்தை விட்டு பிரியக்கூடாது இரண்டாவது கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு பிரியவே கூடாது 
ஆண்டவர் நேசிக்கிற ஒரு வாழ்க்கை ஆண்டவரை நாம் நேசிக்கிற ஒரு வாழ்க்கை இந்த ரெண்டு லைஃப விட்டு என்ன செய்யக்கூடாது நம்ம பிரியவே கூடாது அவர் நம்ம நேசிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி ஒரு லைஃப நம்ம ஃபார்ம் பண்ணி வைக்கணும் அதே நேரத்தில் நாமும் டெய்லி கத்திரை நேசிக்கக்கூடியவர்களா என்ன செய்யணும் மாறணும் மனைவியை நேசிங்க தப்புன்னு சொல்லல புருஷனை நேசிங்க தவறுன்னு சொல்லல பிள்ளைகளை நேசிங்க தவறுன்னு சொல்லல ஊழியக்காரங்களை நேசிங்க தவறுன்னு சொல்லல ஆனா இயேசுவை நேசிக்கிறதை காட்டிலும் யார நீ அதிகமா நேசிச்சாலும் அது என்னது குற்றம் தன் தாயாவது தன் தகப்பனையாவது என்னிலும் அதிகமாய் நேசிக்கிறவன் எனக்கு பாத்திரன் அல்ல இது ஊழியக்காரங்களுக்கு உள்ளதல்ல விசுவாசிகளுக்குள்ளது நீங்க நினைச்சிடக்கூடாது இது ஊழியக்காரனுக்குள்ள கட்டளைன்னு நினைச்சிடக்கூடாது இது யாருக்குள்ளது சரி தன்னுடைய சகோதரனையோ தன்னுடைய சகோதரிகளையோ தன்னுடைய பிள்ளைகளையோ என்னிலும் அதிகமா நேசிக்கிறவன் எனக்கு பாத்திரன் அல்ல இது யாரு பிள்ளைகள் வச்சுட்டு இருக்கிறது யாரு பிள்ளைக்குட்டியெல்லாம் வச்சோம் தூக்கிட்டு அலையிறது ஒன்னு ரெண்டு மூணு நிறுத்திட்டு வாரீங்களே இதுல யாரு ஊழியக்காரங்களா விசுவாசியா விசுவாசி தான் இது விசுவாசிக்கு சொல்லப்பட்ட கட்டளை அப்படியானால் நீங்க எல்லாவற்றையும் நேசிக்கலாம் ஆனா எல்லாரை காட்டிலும் யாரை அதிகமா நேசிக்கணும் அந்த நேசித்தலினுடைய ரேஷியோ பார்க்கும்போது எல்லாவற்றை காட்டிலும் யாரை அதிகமா நேசிச்சிருக்கணும் இயேசுவை அதிகமா நேசி அதனால தான் சொல்லியிருக்கு கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு என்னை பிரிப்பவன் யார் பிரிஞ்சிங்கன்னு சொன்னா ஒன்னே தூக்கி வெளியே தூக்கி போட்டு போயிருவான் பிசாஸ் கிறிஸ்துவின் அன்பை முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனம் ரோமர் எட்டு முப்பத்தி ஒன்பது உயிர்வானாலும் தாழ்வானாலும் வேற எந்த சிருஷ்டியானாலும் நம்முடைய கத்திராய கிறிஸ்து இயேசுவில் உள்ள தேவனுடைய அன்பை விட்டு நம்மை பிரிக்க மாட்டாது என்று நிச்சயித்திருக்கிறேன் இந்த நிச்சயம் உனக்கு எப்பவும் இருக்கணும் ஒன்று தேவ சமூகத்தை விட்டு பிரிக்க கூடாது பிரிய கூடாது ரெண்டாவது கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு என்ன வந்தாலும் சரி நீங்க பிரிஞ்சு போக கூடாது ஒரு சிலருக்கெல்லாம் பணம் வந்த உடனே அப்படியே விட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க வேலை கிடைச்சிருச்சா அது பிறகு வரமாட்டாங்க ஒரு சிலர் கல்யாணம் ஆயிடுச்சா வரவே மாட்டான் பிள்ளை பார்த்துட்டானா சுத்தமா வரமாட்டான் இப்படி இது கிறிஸ்துவின் அன்புக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் கிறிஸ்துவின் அன்புங்கிறது ரத்தத்தோடு கலந்ததா இருக்கணும் உயிர் மூச்சோடு சுவாசத்தோடு இணைஞ்சதுதான் என்னது கிறிஸ்துவின் அன்பு கிறிஸ்துவின் அன்பு போயிடுச்சுன்னா நீ போயிட்டேன்னு அர்த்தம் முடிஞ்சு போச்சு உன் லைஃப் முடியுதுன்னு அர்த்தம் நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பணம் வந்த உடனே புத்தி மாறுது பணம் இல்லாத போது புத்தி மாறுது தரத்திரம் வந்தாலும் கத்தரை விட்டு வெளியே போயிடுறோம் ஐஸ்வர்யம் வந்தாலும் கத்தரை விட்டு என்ன செஞ்சிடறோம் விலை பெறும் அதனால தான் ஒரு ஞானி சொன்னா என்னை வந்து ஐஸ்வர்யானாவும் மாத்தாதீங்க என்னை தரத்திரனாவும் மாத்தாதீங்க டெய்லி அண்ணனைக்குள்ள படிய அளந்து கொடுத்தா போதும் அப்படி யாராவது கேட்கறது ரெடியா இருக்கீங்களா கேட்கறது நல்லா இருக்கும் அண்ணனைக்குள்ள படி கரெக்டா மூணு ரூபா எட்டு ரூபா வீட்டுல கொடுத்தா டெய்லி எட்டு ரூபா தான் கொடுக்குறாரு டெய்லி இருபது ரூபா தான் இந்த ஆள் கொடுக்குறான் கூட ஒரு பத்து ரூபா கொடுக்க மாட்டாங்க அதுக்கு எவ்வளவு சண்டை இப்ப ஆண்டவர் இதே மாதிரி பழி அளந்து கொடுத்தா என்ன ஆகும் சொல்லுங்க அது சும்மா வார்த்தைக்கு தான் நல்லா இருக்கும் அன்றைக்குள்ள படியே எங்களுக்கு அளந்து தாரும்னு அப்படி அல்ல பெரிய மாடல என்ன இருந்தாலும் சரி கிறிஸ்துவின் அன்புங்கிறது அது வந்து வெளியேற பெற்ற தியாகம் உள்ளது அந்த ஜீவனுள்ள ரத்தம் சிந்தினார் பாத்தீங்களா அந்த அன்பை விட்டு நீங்க பிரிஞ்சு போகவே கூடாது அப்படி உன்னைய பிரிச்சா உன்னுடைய ஜீவன் பிரிஞ்சு போன மாதிரி அதனால தான் சொல்லி கிறிஸ்துவின் பசியோ பட்டினியோ நிர்வாணமோ நாசமோசமோ வியாகுலமோ துன்பமோ பட்டயமோ உயர்வோ மரணமோ ஜீவனோ எதுவானாலும் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு என்னை பிரிக்க மாட்டாது என்று என்ன செய்திருக்கிறேன் நிச்சயித்திருக்கிறேன் இந்த விசுவாசத்தில் என்னுடைய தாயை இழந்தாலும் சரி தகப்பனை இழந்தாலும் சரி மனைவி இழந்தாலும் சரி புருஷன் இழந்தாலும் சரி பிள்ளைகளை இழந்தாலும் சரி சகோதரர்கள் இழந்தாலும் சரி என்னையே இழக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வந்தாலும் நான் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு என்ன செய்ய மாட்டேன் பிரிந்து போக மாட்டேன் ஒரு பையன் இஷ்டத்துக்கு சுற்றிட்டு இருந்தான் அவனை அவங்க அம்மாவால் கட்டு கட்டுப்படுத்த முடியல அவங்க அப்பா வேற இறந்துட்டார் இவனை கட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லை அவங்க போய் ஒரு ஊழியர் கத்தை சொன்னாங்க அவர் கூப்பிட்டு அவனை கூப்பிட்டு தம்பி இனிமேல் ஒழுங்காக இருப்பேன் ஆனா ஆமாண்ணா சரின்னு சொன்னான் அவனை கொண்டு போய் ஃபெய்தம்பில் விட்டு போயிட்டாரு இன்னொரு ஃபெய்தம்பில் அவன் அந்த ஃபெய்தம்பிலே இருந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டான் உருவாகிட்டான் நான் போகும்போது அந்த ஃபெய்தம்பில் அவன் ஒரு வாலிப பையனாக இருந்து மைக்கு வைப்பான் பாட்டு எல்லாம் பாய் போடுவான் எல்லாம் செய்வான் நல்ல ஒரு வாலிபன் நான் வந்துட்டு பிறகு அவன் ஊழியத்துக்கு வந்துட்டான் ஊழியத்துக்கு வந்தான் சரி எப்படியோ இருந்தான் எப்படியோ கத்திர அவனை உருவாக்குனார் எப்படி இப்போ என்ன செஞ்சிட்டான் கத்தருடைய சேவைக்கு வந்துட்டான் வந்து கொஞ்ச நாளில் திடீர்னு மறிச்சிட்டான் எனக்கு அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு பஸ்ட் டிவி இறந்து அடுத்த வாரத்துக்குள்ளே ஒரு மூணு நாளுக்குள்ளே இறந்துட்டான் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஏன்னா இந்த வயசில் சின்ன வயசு
நம்ம தான் டல்லா இருக்கிறோம் அவங்க நல்லா இருக்காங்க உடனே நான் அவங்கள்ட்ட போய் பேசிட்டு கொஞ்சம் நேரம் இருக்கும்போது எப்படி நீங்கள் அதை பேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க எப்படி அவங்களால தாங்க முடிஞ்சது எப்படி அப்படின்னா அப்போ அவங்க சொன்னாங்க நாங்கள் வேற ஒன்றும் கேட்கல போய் பார்த்துட்டு அவன் பைபிள் மட்டும் கொடுங்கன்னு வாங்கிட்டு வந்தோம் உலகத்தில் இருந்து அவன் வச்சு இறந்து போயிட்டான் அவன் யூஸ் பண்ண பைபிளை என்ன செய்யுங்க கொஞ்சம் நினைவாக தாங்கன்னு வாங்கினோம் கொடுத்துட்டாங்க வாங்கிட்டு வந்தோம் பைபிளில் பார்த்தா கொஞ்சம் கொஞ்சம் பக்கத்துக்கு தள்ளி தள்ளி ஒரு வசனம் எழுதி வச்சுருக்கான் ஒரே வசனம் அவர் என்னை கொன்று போட்டாலும் அவனுக்கு பிடிச்ச வசனம் என்னது அவனுக்கு பிடிச்ச வசனம் என்னது அவர் என்னை கொன்று போட்டாலும் அந்த வசனம்லாம் தெரியாது நமக்கு கத்திரன் மேய்ப்பரா இருக்கிறார் தாழ்ச்சியடையன் அவர் என்னை புல்லுள்ள இடங்களில் இதெல்லாம் உங்களுக்கு மண்டலி தலைக்குள்ளேயே இருக்கும் இந்த வசனம் இருக்காது யோபுல சொல்லியிருக்கு அவர் என்னை கொன்று போட்டாலும் அவர் மேல்தான் நான் எப்படி இருப்பேன் நம்பிக்கையா இருப்பேன் அப்ப பாருங்க அப்ப இப்ப அவரை கொன்றுட்டாரு அவர் மேலதான் நம்பிக்கையா இருந்து தன்னுடைய ஓட்டத்தை நெஞ்சிருக்கிறான் முடிச்சிருக்கிறான் யோசிச்சு பாரு அதனால இழப்புங்கிறது மரணமானாலும் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு என்ன செய்யக்கூடாது உன்னைய பிரிச்சிட கூடாது வியாதி உன்னைய பிரிச்சிட கூடாது ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் உன்னைய பிரிச்சிட கூடாது ஒரு நிந்தை அவமானம் போராட்டம் அது கூட உன்னை நினைஞ்சிட கூடாது கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு பிரிச்சிட கூடாது அதனால தான் சொல்லி இருக்கிறது கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு என்னை பிரிப்பவன் யார் பாடுகள் வரும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வந்து பஞ்சுமத்தை அல்ல எல்லாம் என்னதுதான் முள்ளுகள் தான் அந்த பாதையில தான் உண்டு இதுல வந்து உங்களுக்கு இல்லைன்னு சொல்லி எல்லாம் ஏமாத்த முடியாது வாழ்க்கையில கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில இன்னும் கொஞ்சம் பாடுகள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வரும் சிலுவை நிமித்தம் உபத்திரவங்களும் பாடுகளும் அதிகரிக்கும் ஆனா நீங்க சொல்லணும் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு என்னை பிரிப்பவன் டெய்லி நீங்க ஒரு அறிக்கை சொல்லணும் பவுல கேட்ட இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை டெய்லி ஒரு அறிக்கை மாதிரி கன்ஃபர்ஸ் மாதிரி சொல்லிட்டே இருப்பார் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு என்னை பிரிப்பவன் யார் என்ன வந்தாலும் என்னை என்ன செய்ய முடியாது பிரிக்க முடியாது அடித்தாலும் பிரிக்க முடியாது என்னை தண்ணிக்குளத்துக்கு போட்டாலும் பிரிக்க முடியாது எத்தனை நாள் நான் சவுக்கடி வாங்கினாலும் ஏசு கிறிஸ்து முப்பத்தொம்போது சவுக்கடி வாங்கினார் பவுல் எத்தனை அடி வாங்கினார் தெரியுமா ஆ பவுல் எத்தனை அடி வாங்கினார் என்னது நாற்பத்தொம்போதா அடிக்கலாம் இப்படியே அஞ்சு ட்ரிப்பு யார் அடி வாங்கினா அப்போஸ் நாக்கிய பவுல் அடி வாங்கினான் ஒன்று குறைய ஐந்து தரம் அப்ப என்ன ஆகுறது அவனுடைய வாழ்க்கை ரெண்டு குறைந்தியர் பதினொன்று இருபத்தி நாலு ரெண்டு குறைந்தியர் பதினொன்று இருபத்தி நாலு யூதர்களால் ஒன்று குறைய நாற்பது அடியாக ஐந்து தரம் அடிப்பட்டேன் என்னது ஒன்று குறைய நாற்பது அடியாக எத்தனை அடி எத்தனை தரம் அஞ்சு தரம் அப்ப எத்தனை ஆச்சு நூத்தி ஒரு நம்முடைய விசுவாசிய தம்பி ஃபாரின் அனுப்புறாங்க ஃபாரின் அனுப்புறாங்கன்னு வேலைக்கு போனார் அங்கே போனால் அவன் ஏமாத்தி கொண்டு போய் விட்டுட்டு போயிட்டான் அங்கே பிடிப்பட்டுட்டார் அந்த கவர்மெண்ட்டு இவனுக்கு மூணு கசை அடி கொடுத்துச்சு மூணு அடி அந்த மூணு அடியும் சுகமாகிறதுக்கு ஒரு மாதம் ஆச்சான் அடிச்சுட்டு அவங்களே ஹாஸ்பத்திரியில் வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க எத்தனை மாதம் ஆச்சு மூணு அடி சுகமாகிறதுக்கு ஒரு மாதம் பிச்சு எடுத்துருச்சு மூஞ்சி முகு முதுகெல்லாம் ஆனால் பவுல் தொண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு அடி வாங்கினார் ஆனாலும் எது பிரிக்க முடியல கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு அவரை பிரிக்க முடியல ரெண்டாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்கினவனுக்கு இருபதாயிரம் ரூபா வாங்கின உடனே சர்ச்சையே பிரி சர்ச்சை விட்டே பிரிஞ்சு போயிடுறான் கா டூ வீலர் ஓட்டி சைக்கிள் ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தவனுக்கு கார் கொடுத்தா அவன் கோயிலுக்கே வரமாட்டேங்கிறான் எது கொடுத்தாரு சைக்கிளில் இருக்கும்போது ஒழுங்காக வந்துக்கிட்டே இருந்த மிதி 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 மிதினு மிதிச்சுக்கிட்டே இருந்த கத்தரவனை நேசிச்சு பாவம் கஷ்டப்படுறானே கார் கொடுத்தா இவன் கார் எடுத்துட்டு வர்றதே கிடையாது அப்போ இந்த கார் கூட உன்னுடைய கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நெஞ்சிருச்சு பிரிச்சிருச்சு கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு என்னை பிரிப்பவன் யார் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு பிரிக்காத இருக்கும் போதுதான் பிரியாத இருக்கும் பொழுது நம் நம்முடைய ஜீவியத்தில் நாம் ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் என்ன வந்தாலும் நிற்கணும் அது ஒரு பாதை மூன்றாவதாக ரூத் முதலாம் அதிகாரம் ரூத் முதலாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் நீர் மரணம் அடையும் இடத்தில் நானும் மரணம் அடைந்து அங்கே அடக்கம் பண்ணப்படுவேன் மரணமே அல்லாமல் வேறொன்று உண்மை விட்டு என்னை பிரித்தால் 
கத்தறதற்கு சரியாகவும் அதற்கு அதிகமாகவும் எனக்கு செய்யக்கடவர் என்றால் இங்கே ரூத்தினுடைய ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மாமியார்கிட்ட சொல்கிறார் மரணமே அல்லாமல் வேறொன்றும் உண்மை விட்டு என்னை நிசிய முடியாது பிரிக்க முடியாது இங்கே யாராவது இப்படி மருமகள் யாராவது இருக்கீங்களா நாசரியத்தில் நாசரியத்தில் இப்படிப்பட்ட மருமகன் மருமகள் யாராவது இருக்காங்களா மரணமே அல்லாமல் மாமியாரை விட்டு என்னை பிரிக்கவே கூடாது அப்படி யாராவது இருக்கீங்களா அப்படி இருந்தால் நம்ம எல்லாருமே இன்னைக்கு நைட்டாக எரிசலையும் சியோன்னு போயிடலாமே அவர் சொல்ற மரணமே அல்லாமல் நம்மை விட்டு பிரிக்க முடியாது அதனுடைய சரியான அர்த்தம் நகோமி என்று சொன்னால் பிரியமுள்ளவள் என்று அர்த்தம் நகோமினா என்ன அர்த்தம் மாமியார் அர்த்தம் அல்ல முள்ளு அர்த்தம் அல்ல குத்திட்டே இருக்கிறவங்க அர்த்தம் அல்ல என்னன்னு சொல்லியிருக்கு பிரியமுள்ள நகோமியினுடைய அர்த்தம் பைபிள் டிக்ஷனரியில் அந்த பேருக்கு அர்த்தம் என்னது பிரியமுள்ளவள் அதனாலதான் இவ்வளவு விட்டு அவ பிரியவே மாட்டேன்னு சொன்னான் அந்த பிரியமான தேவனுக்கு பிரியமான தன்மைகளை விட்டு எந்த சூழ்நிலையும் நம்ம பிரிய கூடாது ஆண்டவருக்கு எதெல்லாம் பிரியமானதோ அதை விட்டு நம்ம பிரிஞ்சு போகவே கூடாது ஆண்டவர் பவுல் சொல்லுகிறார் ஒரு இடத்துல நான் எதெல்லாம் பிரியப்படுகிறேன் எதுல பிரியப்படுறா தெரியுமா பவுலு இரண்டு குருந்திய ரெண்டாம் குருந்தியர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் அந்தபடி நான் பலவீனமாயிருக்கும் போதே பலமுள்ளவனாயிருக்கிறேன் ஆகையால் கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் எனக்கு வரும் பலவீனங்களில் நிந்தைகளிலும் நெருக்கங்களிலும் துன்பங்களிலும் இடுக்கண்களிலும் நான் பிரியப்படுகிறேன் எதிலெல்லாம் பிரியப்படுறாரா நீங்க அப்படி யாராவது பிரியப்படுற ஆள் இருக்கீங்களா மறுபடியும் அந்த வசனம் அந்தபடி அந்தபடி நான் பலவீனமாயிருக்கும் போதே பலமுள்ளவனாயிருக்கிறேன் ஆகையால் கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் எனக்கு வரும் பலவீனங்களிலும் நிந்தைகளிலும் நெருக்கங்களிலும் துன்பங்களிலும் இடுக்கண்களிலும் நான் பிரியப்படுகிறேன் அஞ்சு காரியங்கள் அவர் பிரியப்படுறார் இந்த காரியத்தை விட்டு நம்ம பிரிஞ்சு போகவே கூடாது கத்திற்கு பிரியமான காரியங்கள் என்னன்னு பார்த்து அதையே நம்ம போயிட்டே இருக்கணும் கத்திற்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள் நம்ம விட்டு போட்டோம் ஆனா கத்திற்கு பிரியமுள்ள காரியங்களை விட்டு நாம் பிரிந்து போகவே கூடாது அவ பாருங்க நம்பி தான் அந்த வீட்டில் அந்த மகனை கட்டினான் ஆனால் அந்த அந்த பையன் என்ன செஞ்சிட்டான் செத்து போயிட்டான் இல்லையா புருஷன் செத்தாச்சு இப்போ அவளுக்கு வீட்டுக்கு போக முடியாது வீட்டுக்கு போனால் எங்கேயும் எவனையும் பிடிச்சி கட்டி வைப்பாங்க அதனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை அவள் விருப்பப்படல இப்போ முழுமையாக அவள் யார் வீட்டையே சார்ந்துட்டா மாமியார் வீட்டையே சார்ந்தாச்சு இப்போ மாமியார் ஊரை காலி பண்ணுது எங்க போது தன்னுடைய சொந்த தேசத்துக்கு போகுது ஆனாலும் இவ போயிட்டே இருந்தா அதாவது தேவ சித்தத்துக்கு நம்மை சமர்ப்பிப்பாது கத்தர் அறியாம நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒண்ணுமே நிசையாது நடக்காது என்னுடைய தலையில் உள்ள மயிரெல்லாம் என்னப்பட்டிருக்கிறது அவரிடத்தில் அன்புகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாக நடக்கும் தேவன் அறியாம எனக்கு ஒண்ணுமே நடக்காது அந்த நிச்சயம் ஒரு விசுவாசிக்கு ஊழியக்காரனுக்கு வேணும் தேவன் அறியாம எனக்கு நடக்காது இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு ஆண்டவர் கண்ணு முடிட்டு இருந்துட்டாரா அவருக்கு என்ன செய்யும் தெரியும் ஒன்று ஒன்றே ஒன்று இந்த பாதையில் கத்தர் அனுமதித்து இருக்கிறார் அதை நீ விசுவாசித்து நீ இந்த பாதையில் என்ன செய்யணும் நம்பிக்கையோடு போகணும் நான் அந்த ரூத் விஷயத்தில் அவர் சொல்ற நான் உண்மை விட்டு பிரியவே மாட்டேன் அது மரணம் வந்தால் தான் என்னை ஒன்றை என்ன செய்ய விட்டு என்னை என்னை விட்டு ஒன்றை விட்டு என்னை என்ன செய்ய முடியும் பிரிக்க முடியும் நீ எங்கே தங்குறியோ நான் அங்கே தங்குறேன் நீ எங்கே இருக்கியோ நான் அங்கே இருக்கிறேன் நீ எந்த பாதையில் போறியோ நான் அங்கே இருக்கிறேன் நான் மரணத்தை தவிர நம்ம ரெண்டு வரையும் பிரிக்கிறதுக்கு எந்த சக்திக்கு என்ன கிடையாது உரிமை கிடையாது அது இப்போ பாருங்க இன்னொரு தேசத்துக்கு வரும் பொழுது எவ்வளோ அவமானம் எவ்வளவு பிரச்சனைகள் எவ்வளவு கேள்விகள் எவ்வளவு குற்றச்சாட்டுகள் எவ்வளவு பழிகள் இவைகளுக்கு மத்தியில் அவர் தன்னுடைய உத்தமமான குணத்தை பாதுகாத்துட்டே இருந்தார் அதை தான் போவா சொல்கிறான் உன்னுடைய முந்தின நற்குணத்தை பார்க்கல உன்னுடைய பிந்தின நற்குணம் உத்தமமாய் இருந்தது சூழ்நிலை மாறினாலும் குணத்தை மாற்றலை சூழ்நிலை மாறிடுச்சு ஆனால் அவளுடைய குணத்தை என்ன செய்யல மாத்த எப்படி மாத்தனா தெரியுமா முந்தின நற்குணத்தை காட்டிலும் பிந்தின நற்குணம் உத்தமமாய் தான் மாறிடுச்சு பாது பாடுகள் உங்களை உருவாக்கணுமே தவிர பாடுகள் உங்களை உடைச்சிடக்கூடாது நெருக்கங்கள் துன்பங்கள் கஷ்டங்கள் உங்களை உருவாக்கணுமே தவிர உங்களை நொறுக்கிடக்கூடாது நெருக்கங்கள் பாடுகள் வேதனைகள் உங்களை சிங்காசனத்துக்கு நேரம் கொண்டு போனுமே தவிர உங்களை பாதாளத்துக்கு நேரம் நெஞ்சிடக்கூடாது கொண்டு போக அனுமதிச்சிடக்கூடாது 
இந்த விஷயத்துல இந்த உபதேசத்துல நாம் ஸ்டாண்ட் பண்ணி காட்ட வேண்டிய ஒரு காலம் இதுதான் அடுத்ததாக மத்தேயு பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் மத்தேயு பத்தொன்பது ஆறு தேவ நினைத்ததை இப்படி இருக்கிறபடியினால் அவர்கள் இருவராயிராமல் ஒரே மாம்சமா இருக்கிறார்கள் ஆகையால் தேவ நினைத்ததை மனுஷன் பிரிக்காதிருக்க கடவன் என்றார் நாலாவது குடும்பத்தை பிரிக்கவே கூடாது எழுத்தின் பிரகாரமாக குடும்பத்தை பிரிக்கவே கூடாது புருஷனோ மனைவியோ மாமியாரோ மருமகளோ அண்ணனோ தம்பியோ அம்மாவோ அப்பாவோ யாருமே இந்த குடும்பத்தை பிரிக்கிற அந்த சூழ்ச்சியான சூழ்நிலைகளையோ வார்த்தைகளையோ அப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பங்களையோ நம்ம உருவாக்கி கொடுக்கவே கூடாது நல்லா நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க தேவன் இணைத்ததை மனுஷன் நீங்க பிரிக்கிற வேலையே செய்யக்கூடாது புருஷனும் பிரிக்கிறதுக்கு வேலையை பண்ணக்கூடாது மனைவியும் பிரிஞ்சு போறதுக்குள்ள வழியை நினைச்சக்கூடாது தேட கூடாது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் உங்க குடும்பங்கள் இருந்தா நீங்க அதை கரெக்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் நீங்க பிரமாணத்தை மீறி நீங்க அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு என்ன செய்யக்கூடாது கால் எடுத்து வைக்கவே கூடாது உங்களுடைய மைண்ட்ல கூட அது என்ன செய்யக்கூடாது வரவே கூடாது நம்ம பிரியறோம் உங்களுடைய குடும்பத்தில் நீங்க பிரிஞ்சிருக்கீங்கன்னா ஜபத்துக்காக உபவாசத்துக்காக பிரிஞ்சிருக்கலாம் அப்படித்தான் பைபிள் சொல்லுது முதலாம் குறைந்தியர்ல ஏழாம் அதிகாரத்துல அஞ்சு இல்லாட்ட பத்தாம் வசனத்தை நீங்க வீட்டுல போய் படிச்சுக்கோங்க நீங்க உங்களுடைய ஜீவியத்துல அந்த நாட்கள்ல தான் பிரிஞ்சு சமாதானமா போயிட்டு இருக்கலாமே தவிர மற்ற எந்த சூழ்நிலையும் குடும்பத்தை விட்டு மனைவியை விட்டு பிரியணும் பிள்ளையை விட்டு பிரியணும் என் பையனுக்கு இந்த பொண்ணு ஏத்துக்காது ஒத்து வராது எப்படிலாம் நீங்க என்ன செய்யக்கூடாது பேசவே கூடாது என்ன என் பையனுக்கு எத்தனையோ பொண்ணை கட்டி வைப்பேன் அப்படிலாம் விசுவாசி என்ன செய்யக்கூடாது பேச கூடாது பிரிக்கிற வேலையை குடும்பத்தை பிரிக்கிற வேலை நம்முடைய ஆளுங்க ஒரு சிலருக்கு இந்த வசனங்கள் புரியாதனால எழுப்புதல்ல என்ன ஏதாவது செஞ்சிருவான் அதனால தேவனுடைய நாமம் தூசிக்கப்படுது அவசரப்பட்டு ஏதாவது செய்கிறது அவசரப்பட்டு பேசுறது எதுவுமே செய்யக்கூடாது நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் இந்த பிரிக்கிற வேலையை நம்ம செய்யக்கூடாது குடும்பத்தை விட்டு நீ பிரிஞ்சுன்னு சொன்னா நீ யாரு அவிசுவாசியிலும் கெட்டவன் திமுத்தில வாசிக்கிறோம் ஒருவன் தன் சொந்த குடும்பத்தை நடத்த அறியாதவனாக இருந்தால் அவன் யாரு அவிசுவாசியிலும் கெட்டவன் குடும்பத்தை விசா ஏய் குடும்பத்தை விசாரிக்கணும் குடும்பத்தை நடத்தணும் குடும்பத்தை பராமரிக்கணும் ஒன்றும் தெரியாது போல நீங்க போகக்கூடாது முதலாம் திமுத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசம் ஒருவன் தன் சொந்த ஜனங்களையும் விசேஷமாக தன் வீட்டாரையும் அநேகருக்கு இந்த அறிவு கிடையாது ஏதோ வயசாயிடுச்சு கல்யாணத்தை கட்டி வச்சுட்டாங்க புருஷன் வீட்டில் போய் எப்படி வாழணும் அது அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது மனைவி வீட்டை எப்படி நடந்துக்கணும் தெரியவே தெரியாது குடும்பத்தில் பெரியவங்ககிட்ட எப்படி நடக்கணும் அந்த மரியாதையை அவனுக்கு என்ன செய்யாது தெரியாது நம்ம இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கறது இல்லையே நம்ம வந்து அவங்களுக்கு போய் எப்படி நடக்கணுங்கிறத நம்ம போதிக்கிறதே கிடையாது தம்பி உங்க கிட்டே பிடிச்சு ஹவுஸ் அரெஸ்ட் மாதிரி பிடிச்சு வச்சுக்கணும் அவனை எழும்ப விடக்கூடாது சின்ன பிள்ளையோ பெரிய பிள்ளையோ அப்படியே ட்ரெயினை கொடுத்து 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 தான் என்ன செய்யணும் டீன் பண்ணி தான் டைட்டில் வச்சுருந்தா தான் அஞ்சில் விளையாதது என்ன செய்ய ஐம்பதில் என்ன செய்யாது விளையாது கண்ட்ரோல்லையே பிடிச்சி வச்சுக்கணும் உட்காரணும் அப்படி பார்த்த உடனே உட்காரணும் சரி அந்த சப்ஜெக்ட் விடுவோம் குடும்பத்தை நடத்த நமக்கு ஒரு பக்குவம் தேவை இந்த பக்குவம் இல்லாதனால தான் கொஞ்ச நாட்கள்ல இந்த குடும்பம் பிரிஞ்சு போயிருது இவங்க குடும்பம் பிரியறதல்ல தேவையான நாம அதுல தூஷிக்கப்படுது 
தேவனுடைய சபையினுடைய நாமம் என்ன செய்து தூஷிக்கப்படுது நம்முடைய மார்க்கம் புறஜாதிகள் மத்தியில் என்ன செய்கிறது தூஷிக்கப்படுகிறது பேதுருவில் வாசிக்கும் பொழுது உங்கள் நிமித்தம் சத்திய மார்க்கம் என்ன செய்கிறது தூஷிக்கப்படுகிறதுன்னு சொல்லி அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலைக்கு நாம் அனுமதிக்கப்படவே கூடாது இரண்டாம் பேதுரு இரண்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் அவர்களுடைய கெட்ட நடக்கைகளை அநேகர் பின்பற்றுவார்கள் அவர்கள் நிமித்தம் சத்திய மார்க்கம் தூசிக்கப்படும் பாத்தீங்களா சத்திய மார்க்கம் தூசிக்கப்படும் குடும்பம் புரிய வகை கூடாது அப்படி பிரிஞ்சா சத்திய மார்க்கம் தூசிக்கப்படும் அதனால தான் சொல்றேன் நம்முடைய வாழ்க்கையில பிரிவினைங்கிற அந்த தாட் நம்முடைய மைண்ட்ல கூட வராத அளவு நாம் பாதுகாக்க வேண்டியது அவசியம் அடுத்ததாக யோசுவா முதலாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் இந்த நியாயம் நியாய பிரமாண புஸ்தகம் உன் வாயை விட்டு பிரியாது இருப்பதாக நியாய பிரமாண புஸ்தகம் நம்ம வாயில எப்பொழுதுமே பைபிள் வசனங்கள் தான் இருக்கணும் எப்பொழுதும் கர்த்தருடைய வார்த்தைகளையே பேசி பழக எந்த நேரத்திலையும் நீங்க பைபிளை மட்டியே ஆராய்ச்சி பண்ணுங்க உலக பிரகாரமா உங்களுக்கு படிப்பு இருக்கும் வேலை இருக்கும் அது ஒரு போர்ஷன் மற்றொரு பகுதியில யோசுவாவுக்கு கர்த்தர் அந்த போஸ்டிங் கொடுக்கறதுக்கு முன்னால அவனுக்கு சொன்ன வார்த்தை அதுதான் இந்த நியாயபுரமான புஸ்தகம் உன்னை விட்டு என்ன செய்யக்கூடாது பிரியவே கூடாது உன் வாயை விட்டு அந்த வார்த்தைகள் பிரியவே கூடாது நீ ஜனத்திட்ட பேசும்போது ஜனத்திட்ட இடைபடும் பொழுது எந்த ஒரு காரியம் செஞ்சாலும் சரி இந்த நியாயபுரமானம் உன்னுடைய வாயை விட்டு என்ன செய்யக்கூடாது பிரியவே கூடாது எப்பொழுதுமே உன்னுடைய வாயில் கத்துடைய வார்த்தைகள் கத்துடைய வசனங்கள் கத்துடைய அன்பு கத்துடைய பிரசன்னம் உபதேசம் ஆழமான சத்தியங்கள் இதுதான் நீங்க அப்போசல நடவடிக்கைகளை படிச்சு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா கத்துடைய வேதத்தை அவர்கள் ஆராய்ந்து பார்த்து கொண்டே இருந்ததினால் மற்றவர்களை பார்க்கலாம் அவர்கள் எப்படி இருந்தாங்க நற்குண சாலிகளாக இருந்தாங்க அந்த வசனங்கள் அவருடைய வாழ்க்கையை புரட்டி போட்டு அவர்களை நல்ல குணசாலிகளாக உருவாக்கி வைத்தது அதனால் வேத வாக்கியங்களை ஆராகிற பழக்கங்கள் அது நம்முடைய வாயை விட்டு பிரியாமல் இருக்கிற அந்த ப்ராக்டிஸ் நமக்கு இந்த நாட்களில் அவசியம் அப்போ சிலர் பதினேழு பதினொன்று அந்த பட்டணத்தார் மனோ வாஞ்சையாய் வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு காரியங்கள் இப்படி இருக்கிறதா என்று தினந்தோறும் வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பார்த்ததினால் தெஸ்லோனிக்கையில் உள்ளவர்களை பார்க்கலும் நற்குணசாலிகளாய் இருந்தார்கள் நீங்க வசனத்துல நீங்க பழக்கி பாருங்க உங்களுடைய கேரக்டர் ஃபார்ம் ஆகும் உங்களுடைய ஸ்வாவம் உருவாகிட்டே வரும் நீங்க சாதாரண ஒரு மாதிரி ஒரு காலத்துல ஒரு மாதிரி இருந்தவங்க தான் ஆனா இந்த வசனம் 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 வசனத்துக்குள்ளேயே நீங்க வரும்போது வரும்போது உங்களுடைய கேரக்டர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறுது லேவி வந்து ரொம்ப ஷார்ட் டெம்பரான ஆள் முன்கோபியவன் லேவியை வந்து கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது லேவியும் சிமியோனும் சொல்லுங்க லேவியும் சிமியோனும் கொடுமையின் கருவிகள் அவன்கிட்ட வந்து சின்ன பிரச்சனைனா வெட்டிடுவான் ஆனால் கத்தர் அவன் கையில் பிரமாணத்தை கொடுத்தாரு உபாகம் முப்பத்தி மூணில் ஆதி அவன் நாற்பத்தி ஒம்பதுல அவன் கொடுமையின் கருவி ஆனால் உபாகம் முப்பத்தி மூணில் பிரமாணங்களை அவன் கையில் கொடுத்தார் இப்போ யார் அவன் லேவி கத்தருடைய பட்சத்தில் நிற்கிற ஊழியனாய் மாறிவிட்டான் அவனை அப்படியே கத்தர் ஃபார்ம் பண்ணி மாற்றிட்டார் அந்த வசனங்கள் அந்த பிரமாணங்கள் அதை கை கொள்ள கை கொள்ள அவனுடைய லைஃப் மாறினது அதுபோல் நீங்கள் பைபிளில் வேத பிரமாணங்களை நம்முடைய வாயை விட்டு பிரிய விடவே கூடாது இந்த கதை பேசுறது வீண் கதை பேசுறது வீணான கார்த்திகள் பேசுறது இதெல்லாமே கிருபையை நஷ்டப்படுத்தக்கூடிய செயல்கள் அதனால தான் அவனுக்கு சொன்னார் கத்தர் நீ மிகப்பெரிய பொறுப்பை எடுக்கிற நான் உன்னை கொண்டு போவேன் ஆனால் அந்த நியாயப்பிரமான புஸ்தகம் உன் வாயை விட்டு என்ன செய்யக்கூடாது உன் வாயை விட்டு பிரியவே கூடாது எப்பவும் இந்த வசனங்களை பேசி 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 இந்த வசனங்கள் உன்னுடைய ஜீவியத்தில் அனுபவம் ஆகும் பொழுது உன்னுடைய கொண்டை கொண்டு நான் தேசத்தை பங்கிட்டு கொடுப்பேன் கடைசியாக ஆதியாகமம் நாற்பத்தி நாலு இருபத்தி ரெண்டு தகப்பனை விட்டு பிரியக்கூடாது நாங்கள் ஆண்டவனை நோக்கி அந்த இளைஞன் தன் தகப்பனை விட்டு பிரியக்கூடாது பிரிந்தால் அவர் இருந்து போவார் என்று சொன்னோம் ஒரு சகோதரன் தன்னுடைய சகோதரனையும் தகப்பனையும் குறித்து சொல்லுகிறான் அந்த இளைஞன் தன் தகப்பனை விட்டு என்ன செய்யக்கூடாது பிரிய கூடாது அப்படி பிரிந்தால் யார் இறந்துருவா தகப்பன் இறந்து போவார் ஏன் அதே ஆதியாகமும் நாற்பத்தி நாலு முப்பது ஆகையால் இளைஞனை விட்டு நான் என் தகப்பனாகிய உமது அடியான் இடத்துக்கு போனால் அவருடைய ஜீவன் இவனுடைய ஜீவனோடே ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டிருக்கிறபடினா ஜீவனும் இவனுடைய தகப்பனுடைய ஜீவனும் பிள்ளையினுடைய ஜீவனும் எப்படி இருக்கு ஒன்றாய் இணைக்கப்பட்டிருக்கு இது எதை காண்பிக்கிறது தேவனோடு உள்ள ஐக்கியத்தை காண்பிக்கிறது 
எங்களுடைய ஐக்கியம் எங்களுடைய ஐக்கியம் பிதாவாகிய தேவனோடும் அவருடைய குமாரனாகிய ஏர்சு கிறிஸ்துவோடும் இருக்கிறது நீங்களும் எங்களோடு என்ன செய்யுங்கள் ஐக்கியம் உள்ளவர்களாய் மாறுங்கள் இது தகப்பனை விட்டு பிரியவே கூடாது தகப்பனை விட்டு பிரிஞ்சா என்ன நடக்கும் சொல்லுங்க பாப்போம் அந்த இளைய குமாரன் பிரிஞ்சதுனால என்ன நடந்துச்சு தகப்பனை விட்டு இளைய குமாரன் பிரிஞ்சதுனால எங்க போய் நின்னா கடைசியா பன்றிட்டு தான் போய் நிக்கணும் பன்றி திங்கிற தவிடு கூட அவனுக்கு என்ன செய்யல கிடைக்கல ஒரு இடத்துல சில்ட்ரன்ஸ் டே ப்ரோக்ராம் போட்டாங்க அந்த இளைய குமாரன் போய் அந்த பன்றியோட தவிட அள்ளிக்கிட்டு இருக்கான் சாப்பிட்றதுக்கு அந்த பன்னி ரெண்டும் பேசுது ஏன்டா நமக்கு கிடைச்சது இன்னொருத்த பிடுங்க வந்துட்டானு சொல்லு எது அந்த அந்த பன்னி ரெண்டும் பேசிக்குது இது என்ன புதுசா ஒருத்தன் நம்ம தானே தவிடு தின்னுட்டு இருக்கோம் இவன் ஏன் தவிடு திங்கிறதுக்கு வரான் நம்மட்ட நம்ம பங்கு நம்மட்ட கிடைச்ச பங்கு தவிட கூட இவன் என்ன செஞ்சிட்டான் பங்கு போடுறதுக்கு இன்னொருத்த வந்துட்டான் எப்படி இருக்கும் அது நாலு கால் பன்றி இது ரெண்டு கால் பன்றி தேவனை விட்டு தகப்பனை விட்டு பிரிஞ்சா ஓ நிலவரம் பன்றியை விட மோசமா போகும் தரம் தாழ்ந்து போகும் பின்மாத்தத்தின் உச்சகட்டத்தில் நீ போயிருவ அதான் நடந்துச்சு இளையகுமாரனுக்கு நடந்தது தன் தகப்பனை விட்டு அவன் என்ன செஞ்சான் பிரிந்தான் பிரிந்ததுனால அவனுடைய லைஃப் நாசமா போனது காரணம் அதுதான் அதனால தான் நாம் இந்த பரிசுத்துவாங்களுடைய ஐக்கியத்தை விட்டு போகாத போகாத போகாதன்னு சொல்றோம் அது சபையில் ஆள் சேர்க்கறதுக்காக சொல்லல இந்த ஐக்கியத்தில் இருந்தா உனக்கு ஒரு பாதுகாப்பு இந்த ஐக்கியத்தை விட்டு நீ வெளியே போகும்போது இது ஒரு வேலி இது ஒரு வேலி உனக்கு வேலி அடிச்ச மாதிரி இந்த ஐக்கியம் ஆனால் இந்த இந்த வேலியை விட்டு நீ வெளியே போகும்போது காட்டு பன்றி உன்னை என்ன செய்யும் உன் தோட்டத்தை உன்னுடைய வாழ்க்கையை உழுது போடும் ஏன் அடைப்புகளை தகர்த்து போட்டீர் காட்டு பன்றி அது உழுது போட ஏன் அனுமதி தீர்ந்து நீ விட்டுட்டு என்ன காட்டு பன்றி உள்ளே வந்துடும் அதனால தான் சொல்கிறோம் தகப்பனை விட்டு நீ என்ன செய்யக்கூடாது பிரிய கூடாது யாக்கோபு ஒரு இருபது வருஷம் பிரிஞ்சிருந்தான் இருபது வருஷம் தகப்பனை விட்டு பிரிஞ்சிட்டான் ஆனால் இருபது வருஷம் முடியும் போது அவன் தகப்பன் மேல் வீட்டு உள்ள வாஞ்சையினால் புறப்பட்டான் அவனுக்கு மைண்டில் வந்துருச்சு எங்கள் அப்பாவை பார்க்கணும் எங்கள் அப்பாட்ட நான் போகணும் என் என் தகப்பன்ட்ட நான் போய் சேரணும் அதுதான் அவனுடைய மைண்டில் இருந்துச்சு அதனால தான் மாமனார் வந்து அவனை விரட்டி பிடிச்சிட்டு கேட்கும்போது சொல்கிறான் உன் தகப்பன் மேல் வீட்டின் உள்ள வாஞ்சையின் மேல் தாகமாக இருந்தாலும் நீ என்ன செய்ய போ ஆனால் திருடிட்டு போகாதுன்னு சொன்னான் நீ பரலவத்துக்கு போகணும் பிதாவின் வீட்டுக்கு நீ போகிறது கரெக்டு ஆனால் நீ திருடனா என்ன செய்யாத போகாத அதுதான் அவன் சொன்ன உபதேசம் நம்முடைய ஜீவியத்தில் நாம் தகப்பன் மேல் உள்ள வீட்டின் மேல் உள்ள வாஞ்சையினால என்ன செய்யலாம் போகலாம் ஆனால் தவறுகளை இழைத்து விட்டு நாம் பரலவத்துக்கு என்ன செய்ய முடியாது போக முடியாது ஆதியாகமும் முப்பத்தி ஒன்று முப்பது இப்பொழுதும் உன் தகப்பனுடைய வீட்டின் மேல் உள்ள வாஞ்சையினால் நீ புறப்பட்டு போகிறது ஆனால் போகலாம் போகலாம் நீ போ தகப்பன் மேல் வீட்டில் உள்ள உனக்கு வாஞ்சையில் நீ போகலாம் ஒருவேளை நீங்கள் தேவனை விட்டு பிதா ஐக்கியத்தை விட்டு சமாதானத்தை விட்டு நீங்கள் ஆண்டவருடைய ஐக்கியத்தை விட்டு தெய்வீக சமூகத்தை விட்டு நீங்கள் பிரிஞ்சு போயிருக்கலாம் ஆனால் இனிமேல் இன்றைக்கு நீங்கள் திரும்பி வர வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் தகப்பனை விட்டு நம் பிரியக்கூடாது ஒன்று ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை விட்டு பிரியக்கூடாது இரண்டாவது கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு பிரியக்கூடாது மூன்றாவது நீங்கள் டைரியில் எழுத வேண்டியதே இல்லை அப்படியே பசுமரத்தை ஆணி போல் ஹாட்டில் நச்சுன்னு அடிச்சு வச்சிடணும் நாளைக்கு நாளை காலேஜு காலையில் கேட்டாலும் சரி என்னது டைரி எட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஏட்டு சுரக்க மாதிரி தேடிட்டு அழையக்கூடாது சோத்திர சோத்திரன்ட்டு அப்படி இருக்கணும் உள்ள ஒன்று ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை விட்டு பிரியக்கூடாது தேவ சமூகத்தை விட்டு பிரியக்கூடாது இரண்டாவது கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு பிரியக்கூடாது மூன்றாவது தேவனுக்கு பிரியமான காரியங்களை விட்டு நகமையை விட்டு என்ன செய்யக்கூடாது பிரிய கூடாது நான்காவது குடும்பத்தை விட்டு என்ன செய்யக்கூடாது பிரிய கூடாது ஐந்தாவது நியாயப்புறமான உன் வாயை விட்டு என்ன செய்யக்கூடாது பிரியக்கூடாது ஆறாவது தகப்பனை விட்டு ஐக்கியத்தை விட்டு என்ன செய்யக்கூடாது பிரியக்கூடாது அடுத்து சில காரியங்களை விட்டு நீ பிரிந்தால் என்ன சம்பவிக்கும் அதுக்கு ஒரு சின்ன சின்ன பாயிண்ட் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் பிரியினுடைய பிரிவின் நோக்கம் என்ன நீதிமொழிகள் பதினெட்டு ஒன்று நீதிமொழிகள் பதினெட்டு ஒன்று பிரிந்து போகிறவன் தன் இச்சையின்படி செய்ய பார்க்கிறான் பிரிந்து போகிறவன் ஏன் பிரிஞ்சு போறான் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு ஒருத்தன் பிரிஞ்சு போறான் எதுக்காக போறான் தான் இஷ்டப்படி நடக்கிறதுக்கு பாக்குறான் தேவ ஆசிரியப்பு கூட விட்டு போனா எங்க சுத்துவான் வேற எங்க தான் சுத்த முடியும் தேவசமும் இங்கதான் இருக்கு அதை விட்டுட்டு வெளியே எங்கயோ ரவுண்ட் அடிக்க போறான் தன் இச்சையின்படி நடக்க பார்க்கிறான் நகோமிய விட்டு நான் ரெண்டு மருமகள் அவளுக்கு அதுல ஒரு மருமகள் யாரு ஒரு பால் என்ன செஞ்சாச்சு மொத்தம் கொடுத்துட்டு அப்படி ஒரு கண்ணீர் விட்டு அப்படி ஒரு ஷோ காட்டிட்டு அவ கிளம்பி போயிட்டா எங்க கிளம்பி
தன் இச்சையின்படி நடக்க பார்க்கிறார் அதனால பிரிவு என்பது தேவ சித்தம் அல்ல ஆதியாகமம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் இந்த தேசம் எல்லாம் உனக்கு முன்னிருக்கிறது அல்லவா நீ என்னை விட்டு பிரிந்து போகலாம் நீ இடதுபுறம் போனால் நான் வலதுபுறம் போகிறேன் நீ வலதுபுறம் போனால் நான் இடதுபுறம் போகிறேன் என்றான் இது ஆபரகாமுடைய ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் லோத்தை பார்த்து சொல்றான் நீ பிரிஞ்சு போறதுக்கு ஆசைப்பட்ட நெஞ்சிரு நீ பிரிஞ்சு போ எதுக்கு போட்டு வாக்குவாதம் பண்ற சண்டை போடுற எதுக்கு போட்டு பிரச்சனை பண்ணிட்டே இருக்கிற நீ பிரிஞ்சு போனா நெஞ்சிரு பிரிஞ்சு போனா அவன் உடனே இதைத்தான் அவன் தேடிட்டு இருந்தான் நம்மளா போன தப்பு யார் சொல்லணும் புருஷனா பார்த்து போன்னு சொல்லணும் அது வரைக்கும் உட்காந்துட்டே இருக்கிறது வம்பு எழுத்துக்கிட்டே இருக்கிறது என்ன சொல்லுவார் என்ன சொல்லுவார் என்னைக்காவது நீங்க சொல்லித்தானே நான் போனேன்னு என்ன செய்யணும் கொடிய காட்டணும் அதுக்காக அந்த வேர்டுக்காக சண்டை ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறது அப்படி இருக்கக்கூடாது இவன் இந்த வார்த்தையை சொன்னான் அவ்வளவுதான் சொன்னான் நமக்குள்ள நம்முடைய மந்த பேப்பர்களுக்கும் உன்னுடைய மந்த பேப்பர்களுக்கும் பிரச்சனை வேண்டாம் நம்ம ரெண்டு ஒரு சகோதரர் எதுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் நீ பிரிஞ்சு போன என்ன செஞ்சிரே போயிடு அந்த வார்த்தையை டக்குன்னு கேட்ச் பண்ணிட்டான் அவன் அடுத்த நாளை காலையில் நெஞ்சாச்சே பிரிஞ்சுப்பான் இயேசுவே ஒரு இடத்துல சொன்னாரு நீங்களும் போய்விட மனதா இருந்தாலும் என்ன செய்யுங்க போங்கன்னு சொன்னாரு யார பார்த்து சீசர்களை பார்த்து சொன்னார் அவருக்கு பனிரெண்டு சீசர்கள் ஒரு குரூப் இருந்துச்சு எழுபது சீசர்கள் ஒரு குரூப் இருந்துச்சு யோவான் ஆறாம் அதிகாரத்தில் உபதேசம் டஃப் ஆன உடனே இது கடினமான உபதேசம் யார் இதை ஃபாலோ பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு ஒரு கூட்டத்தார் அதிலிருந்து அவரை பின்பற்றுவதை விட்டு விலகி போனார்கள் பிரிந்து போனார்கள் அப்பதான் ஆண்டவர் சொன்னாரு சீசர்ல பார்த்து பன்னிரெண்டு வேற பார்த்து சொன்னாரு நீங்களும் போயிட மனதா இருந்தா நெஞ்சிரு போயிடு நான் இன்னொரு பன்னெண்டு வேற கூட தெரிஞ்சுக்குவேன் நீ கடைசி நேரத்தில் என்னை கவுத்தி விட்டு போறதை விட இப்பவே என்ன செஞ்சிரு போறதா இருந்தா போன்னு சொன்னார் ஆனா அவங்க என்ன செய்யல பேதர் சொன்னா நித்திய ஜீவ வசனங்கள் உம்மிடத்தில் உண்டே நாங்கள் எங்கே போவோம் ஆண்டவரே சொன்னான் அப்ப நமக்கு பிரியறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஆனா நீங்க என்ன செய்ய கூடாது பிரிஞ்சு போக கூடாது இங்க பாருங்க ஆபிரஹாமை விட்டு பிரியறதுக்கு லோத்துக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது அடுத்த செகண்ட் அவன் கண்ணை திறந்தா சோதம் எப்படி தெரிஞ்சிருச்சு போர்டு மாறிடுச்சு அது வரைக்கும் சோதம் அப்படிங்கிற போர்டு இருந்துச்சு இவன் பிரிஞ்சு போனா பிரிஞ்சு போன்னு சொன்ன உடனே அப்படி கண்ணை திருப்பி பார்த்தான் தன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்த பொழுது சோதமுடைய போர்டு மாறி எப்படி வந்துருச்சு ஏதேன் வந்துருச்சு நீ விசுவாசத்தை விட்டினா இந்த உலகம் உனக்கு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் போல தென்படும் ஆனா முடிவு என்னது உன்னுடைய வாழ்க்கை அவ்வளவுதான் சோதம் சொன்னா சுண்ணாம்பு காலவாசல்னு அர்த்தம் அங்க போய் உன்னை நீத்தி எடுத்துரும் அப்படியே நீ உன்னுடைய வாழ்க்கையே பஸ்பம் ஆகி போயிடும் ஒண்ணு இல்லாம நீ உன் லைஃபே ஸ்பாயில் ஆயிடும் அதனால எந்த சூழ்நிலையிலும் விசுவாசத்தை விட்டு பிரிகிற பழக்கத்தை என்ன செய்யுதுங்க நீங்க விட்டு விடுங்க விசுவாசம் தான் நம்முடைய பேஸ் நம்முடைய பேஸ் நம்ம நம்ம நிக்கிறதே எதுல தான் நிக்கிறோம் விசுவாசித்தேன் நான் அப்படின்னா நான் என்ன செய்கிறேன் பேசுகிறேன் விசுவாசியாது இருந்தால் நான் விசுவாசியாது இருந்தால் நான் கெட்டு போயிருப்பேன் அதனால தான் நான் சொல்றேன் எந்த சூழ்நிலையும் ஆபிரகாமை விட்டு விசுவாசத்தை விட்டு நாம் பிரிய கூடாது இரண்டாவதாக ஆதியாகமம் முப்பத்தி ஆறு ஆறு ஆதியாகமம் முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் ஆராமசனம் <laughs> இருபது வருஷம் கழிச்சு வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒப்புரவ் ஆயிட்டாங்க இப்ப ஒப்புரவ் ஆயிட்ட பிறகு சும்மா இருக்கலாம்ல இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால பகை இருந்துச்சு இருபது வருஷம் கழிச்சு ரெண்டு பேரும் வந்து என்ன செஞ்சாச்சு ஒப்புரவ் ஆயாச்சு ஒப்புரவ் ஆயிட்ட பிறகு சும்மா இருக்கலாம்ல ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இருக்கலாம்ல இப்ப யாரு பிரியுதா ஏசா கிளம்புறா மெல்ல கிளம்புறா தன்னுடைய மனைவி பிள்ளைகள் தனக்குள்ள ஆஸ்திகள் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அவன் யாரை விட்டு பிரிந்தான் யாக்கோபை விட்டு பிரிந்து அடுத்த தேசத்துக்கு போய்விட்டான் யாக்கோபு என்று சொன்னால் ஜபவீரன் மனுஷனோடும் தேவனோடும் போராடி மேற்கொண்டவன் 
அதனால தான் அவனுக்கு இஸ்ரேல் என்று என்ன செய்யப்பட்டது பெயர் வைத்து எந்த சூழ்நிலையிலும் நீங்க ஜப வாழ்க்கையை விடவே கூடாது விளைவினம் வரும் வியாதி வரும் நேரம் கிடைக்காது போராட்டம் வரும் பிஸியாகி பிசாசு ஒன்றை மாற்றுவான் இதுக்கு மத்தியிலும் நீ தானியலை போல அந்த தான் செய்து வருகிற அந்த ஜபத்தை என்ன செய்யக்கூடாது விட்டு பிரிஞ்சு போகவே கூடாது அதுதான் நம்முடைய லைஃப்பில் ரொம்ப முக்கியமானது யாக்கோபு தான் வந்துட்டான்ல இருபது வருஷம் கழித்து உனக்கு திரும்பவும் ஒப்புரவாகுதல் நடந்துருச்சு இல்லையா ஒப்புரவாகுதல் நடந்த பிறகு திருப்பி நீ பிரிவினையை தேடினா என்ன தவறு அதுதான் ஏசாவின் ஆவி சூழ்நிலை மாறினா கூட இவங்க ஜெபிக்க மாட்டாங்க நாம் இந்த நாட்களில் ஜப வாழ்க்கையை விடவே கூடாது அந்த நாலு மணி ஜபம் உருண்டு பிறண்டாவது வந்து விழுந்துடணும் முடியலையா படுக்கையிலேயே முழங்கால நில் பத்து மணி ஜபம் எப்படியோ வந்து சேர்ந்துரு நீங்களே ஒரு பிரதிஷ்டை பண்ணியிருப்பீங்க நைட்டில் ஜபிக்கிறேன் காலையில் ஜபிக்கிறேன் முதலாம் ஜாமத்தில் ஜபிக்கிறேன் கை வைத்துறேன் உபவாசம் போடுறேன் முழங்கால் போடுறேன் தண்ணி பிடிக்க மாட்டேன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தனியாக பெர்சனலாக நீங்கள் எவ்வளோ ஜப முறைகள் வச்சுருக்கீங்க அதை விட்டு பிரிஞ்சு போகவே கூடாது பத்திரத்தில் கையெழுத்து வைக்கப்பட்டது என்று அறிந்தும் தானியே தான் முன்பு செய்து வந்தபடியே அவன் என்ன செய்தான் எருசுலேமுக்கு நேராக தன்னுடைய பலகனிகளை திறந்து வைத்து என்ன செய்தான் செபித்தான் அதனால சூழ்நிலை மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜபத்தை விட்டு நீங்க பிரிஞ்சு போக கூடாது நல்லதான் நல்ல சூழ்நிலை அமைஞ்சிருக்கு நீ சந்தோஷமா இரு சகோதரனோட ஐக்கியமா இரு மன்னிச்சுட்டே இல்ல ஒப்புரவாயிட்டு இல்லை திருப்பியா நீ பிரிஞ்சு போற கத்திர உனக்கு சூழ்நிலையை மாற்றி அனுகூலமா கொடுத்தா கூட நீங்க அநேகர் இன்னைக்கு ஜபத்தை விட்டு பிரிஞ்சு போயிடறாங்க தெய்வ சமூகத்தில் போராடுகிற அந்த பழக்கம் இல்லை அப்படியே ஜபிச்சாலும் இந்த செத்து போனவன் கையில் வெத்தலைப்பா கொடுத்த மாதிரி தான் ஜபிக்கிறான் இந்த பாட்டு பாடினா சாவு பாட்டு மாதிரி இருக்கும் நாலு மணி பாட்டு பார்த்துருக்கீங்களா நாலு மணி பாட்டு சாவு பாட்டு மாதிரி இருக்கும் இழுத்து அப்படி பாடக்கூடாது நீ வந்து பிரியக்கூடாது நீ இந்த ப்ரேயர் லைஃப்லாம் அந்த ப்ரேயர் அப்படி தோத்திரம் சோத்திரம் சோத்திரம் எதுக்கு தோத்திரம் பண்ணோம் செத்தவனுக்கு தோத்திரம் வந்தவன் போனோம் எல்லாத்துக்கும் தோத்திரம் பண்றோம் அதை நீ உற்சாகமா செய்யணும் நீ தேவ சமூகத்தை அந்த ஜப வாழ்க்கையை விட்டு பிரியவே கூடாது அப்போ சிலர் பதினைந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாம் வசனம் பவுலோ அவன் பம்பிலிய நாட்டிலே நம்மை விட்டு பிரிந்து நம்மோடே கூட ஊழியத்துக்கு வராததினாலே அவனை அழைத்துக் கொண்டு போக கூடாது என்றான் இதை பற்றி அவர்களுக்குள்ளே கடும் கோபம் உண்டபடியினால் அவர்கள் ஒருவேர் ஒருவர் விட்டு பிரிந்தார்கள் பிரிந்தார்கள் இங்கே பவுலு பர்ணபா ரெண்டு பேரும் ரொம்ப க்ளோஸ் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆனவங்க பவுலும் பர்ணபாவும் ரொம்ப ஐக்கியமானவங்க ஆக்சுவலா பவுல் வந்து இண்டிபெண்ட் பிரீச்சர் அவன் இந்த அப்போசல் ஐக்கியத்தில் கிடையாது புரியுதா இஷ்டத்துக்கு சுத்திட்டு ஊழியம் செஞ்சுட்டு இருந்த ஒரு ஆள் இவனை இந்த அப்போசல் ஐக்கியத்தில் கொண்டு வந்ததே யார் தான் பர்ணபா தான் இந்த பர்ணபா தான் ஏன்னா யாருமே ஏற்றுக்கல பவுல இவன் உண்மையாகவே ரட்சிக்கப்பட்டானா இல்லையான்னு ஒரு பெரிய குழப்பம் அதனால அவனை சேர்த்து அவனை கொண்டு வந்ததே யார் தான் பௌர்ணபா அப்படிப்பட்ட அந்த அவனுக்கும் இவனுக்கும் இப்போ பயங்கர பிரச்சனை யாருக்கு யாருக்கும் பவுலுக்கும் பர்ணபாவுக்கும் அப்போ சொல்ல பதினொன்று இருபத்தி அஞ்சு பின்பு பர்ணபா சவுளை தேடும்படி தசுவுக்கு புறப்பட்டு போய் அவனை கண்டு அந்தியோகியாவுக்கு அழைத்துக் கொண்டு வந்தான் அங்கதான் அவன் போய் பர்ணபா தான் சவுலை தேடி கண்டுபிடிச்சு நம்முடைய பரிசுத்த வாங்குடைய ஐக்கியத்தில் கொண்டு வந்து என்ன செய்யறான் சேர்க்கிறான் இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே வாக்குவாதம் ஆயிடுச்சு ரெண்டு பேருக்கும் பயங்கரமான மோதல் மோதல்னா சாதாரண மோதல் கிடையாது சரியா வாக்குவாதம் இவன் சொல்றான் பவுல் சொல்றான் மார்க்கவே கூட்டிட்டு போக முடியாது மார்க்கவே வேண்டாம் ஏனென்றா ஊழியத்தில் பாதியில் நம்ம நம்ம விட்டுட்டு நினைஞ்சிட்டான் ஓடி வந்துட்டான் திருப்பி அவனை ஒரு இடத்துக்கு ஊழியத்துக்கு அவனை நம்பி கொண்டு போனான்னா அவன் அந்த ஊழியத்தில் உண்மையா இருக்க மாட்டான் வேண்டாம் அதனால பவுல் சொல்றாரு மார்க்கவே என்ன செய்ய முடியாது கூட்டிட்டு போகவே முடியாது இப்ப பர்ணவா என்ன சொல்றாரு சொல்லுங்க இல்ல பரவாயில்ல இனிமே அப்படிலாம் செய்ய மாட்டான் அவன் என்ன செய்யலாம் நம்ம எல்லாரும் கூட்டு போகலாம் இந்த ரெண்டு பேருக்கும் பயங்கர வாக்குவாதம் இதை பற்றி அவர்களுக்குள்ளே கடும் கோபம் மூண்டபடினால் அவர்கள் ஒருவரை விட்டு ஒருவர் என்ன செய்தார்கள் பிரிந்தார்கள் உங்களுக்குள்ள உள்ள சின்ன பிரச்சனைக்காக ஊழியத்தை விடக்கூடாது புரிஞ்சுதா இப்ப பவுல் என்ன செய்யறாரு சீலாவை தெரிந்து கொண்டு எங்க போயாச்சு பவுல் சீலாவை கூட்டிட்டு ஊழியத்து போயாச்சு பர்ணபா மார்க் கூட்டிட்டு வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்தான் அவன் வேற ரூட்ல ஊழியத்துக்கு போயிட்டான் ரெண்டு பேருமே அப்படியே பிரிஞ்சிட்டாங்க சின்ன பிரச்சனை வரும் மனக்கசப்புகள் வரும் ஆனா நாம செய்ய வேண்டிய ஊழியத்தை நம்ம தான் என்ன செய்யணும் 
செய்யணும் அது சுவிசேஷ ஊழியமோ சண்டே ஸ்கூல் ஊழியமோ வெளி ஊழியமோ ஜப ஊழியமோ உபவாச ஊழியமோ எந்த காரியமானாலும் ஊழியத்தை விட்டு பிரியவே கூடாது அது நம்ம மேல விழுந்த கடமை சுவிசேஷத்தை நான் பிரசங்காதிருந்தால் எனக்கு ஐயோ சமயம் வாய்ச்சாலும் சரி சமயம் வாய்க்காவிட்டாலும் சரி திருவசனத்தை நிசை பிரசங்கம் பண்ணு எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் உங்க உங்க ரெண்டு பேருக்கு சின்ன ஒரு வாக்காதம் வருது உடனே ஊழியம் இன்னைக்கு நான் ஊழியத்துக்கு வரல இன்னைக்கு நான் ஜபத்துக்கு வரல இன்னைக்கு நான் கூட்டத்துக்கு வரல அது சொல்றதுக்கு உனக்கு அந்த அவ்வளவு பெரிய ஆள் நீ கிடையாது ஓம் ஊழியத்தை நீ என்ன செய்யணும் இப்ப குடும்பத்துல ஒரு சண்டை காலையில் ஆபீஸுக்கு போகாமே இருக்கிறான் அவன் காலையில் எழுந்திச்சோடனே என்ன செய்யறான் சரி சண்டை போட்டுட்டு சாப்பிடாம இருந்தா பரவாயில்ல இரு நானும் சாப்பிடல இவன் எங்க போயிடுறான் ஆபீஸ் போயிடறான் அதே போல உங்களுக்குள்ள மன வருத்தங்கள் சஞ்சலங்கள் தவிப்புகள் சின்ன சின்ன டேஷிங் வரும் ஆனா இது நிமித்தம் எதை நிறுத்தக்கூடாது ஊழியத்தை என்ன செய்யக்கூடாது விட கூடாது என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா ஏன் பர்ணபா மார்க் கூட்டிட்டு போகணும்னு சொன்னான் சொல்லுங்க பவுல் சொல்றாருல்ல மகா பிரதான அப்போசிலும் சற்றும் குறைந்தவன் இல்லை யாரு பவுல் இப்ப அந்த பவுல் சொல்றாரு அவன் வேண்டாம் இதையும் தாண்டி பர்ணமா கூட்டிட்டு தான் போகணுங்கிறான் என்னதுக்கு ஊழியத்தின் மேல உள்ள வாஞ்சையா சொல்லுங்க நீங்க எல்லாம் பைபிள் ரொம்ப படிச்சிருப்பீங்க ரொம்ப கேட்டிருப்பீங்க எவ்வளோ பிரசங்கம் எத்தனையோ பாம்பாட்டி வினோதமா ஊதிட்டாங்க அப்படிதானே எத்தனையோ பாம்பாட்டி வினோதமா சண்டே சர்வீஸ் பைபிள் சொல்லி ஊதிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க பாம்பு தான் ஆட மாட்டேங்கு சிக்க மாட்டேங்கு சொல்லுங்க எதுக்காக பல காரணங்கள் இருக்கலாம் ஒரு காரணம் பர்ணவாவுக்கு மார்க் ஒரே ஜாதி அதான் பிரச்சனை பர்ணவா வந்து மார்க் வந்து பர்ணபாவுக்கு யாரு இனத்தான் இதுக்கு தான் பிரச்சனை தான் ஜாதியை விட்டு கொடுக்காம பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டே கிடக்குறான் வா வா இல்ல இல்ல அவனை கூட்டு போலாம் அவனை கூட்டு போலாம் அவனை கூட்டு போலாம் எங்க யாருக்கு அந்த வசனம் எனக்கு ஞாபகம் இல்ல பைபிள் இருக்கு பர்ணமா தன் இனத்தான் ஆகிய மார்க் அப்படின்னு சொல்லி அப்ப மார்க் வந்து யாரு பவுலு பர்ணபாவுக்கு சொந்தக்காரன் அதனால அவனை விட்டுட்டு இவனால என்ன செய்ய முடியல வர முடியல சபைக்குள்ள வந்து ஜாதிய பார்த்து ஊழியத்தை விடக்கூடாது நீ இதுக்குள்ள வந்துட்டு பிறகு ஜாதி பார்த்தீங்கன்னா நீ எங்க போக மாட்ட சிங்காசனம் போய் சேர மாட்டாய் இதுக்குள்ள வந்துட்ட பிறகு நீ ஜாதிக்காக ஊழியத்தை விடக்கூடாது நீ போறியா சரி அந்த குரூப்லாம் அப்படி போட்டோம் போட்டு போட்டோம் அவங்களை அனுப்பிவிடு நம்ம வீட்டுக்கு போயிடலாம் அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது யார் ஊழியம் செய்யறானோ இல்லையோ நீ ஊழியத்தை விட்டு என்ன செய்யக்கூடாது பிரியவே கூடாது அடுத்ததாக இரண்டாம் திமுத்தி நான்காம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் இரண்டாம் திமுத்தி நான்காம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் ஏனென்றால் தேமா இப்பிரபஞ்சத்தின் மேல் ஆசை வைத்து என்னை விட்டு பிரிந்து திசுலோனிக்கே பட்டணத்துக்கு போய்விட்டான் கிறிஸ்கே கல்லாத்தியா நாட்டிற்கும் தீத்து தேமா இப்பிரபஞ்சத்தின் மேல் ஆசை வைத்து எங்க போயாச்சு ஊழியத்தை விட்டே போயிட்டான் தேமா அவனுக்கு இப்பிரபஞ்சத்தின் மேல ஆசை உலக ஆசை இந்த மார்க்கத்துக்குள்ள நமக்குள்ள நம்ம வந்துச்சுன்னு சொன்னா நாம் இந்த மகிமையான சேவையை விட்டு விடுவோம் தேமாங்கிறவன் நல்ல மனுஷன் நான் அதை பற்றி ஒரு ஸ்டடி பின்னால் எடுக்கிறேன் டைம் வரும்போது பவுலோடு ஜெயிலில் கிடந்த ஒரு ஆள் பவுலோடு எங்கே இருந்தா ஜெயிலில் கிடந்த ஒரு ஆள் அவ்வளவு கிறிஸ்துவுக்காக பாடுபட்ட ஒரு ஆள் தான் யார் தேமா ஆனால் இப்போ அவனுக்கு மைண்ட் எங்கே போயிடுச்சு எங்கே போயிடுச்சு அவனை விட்டு பிரிஞ்சு போகிற மைண்டு வந்துருச்சு எவ்வளவு நிர்பந்தமான நிலவரம்னு பாருங்க ஒரு காலத்தில் கத்தருடைய அன்பினால் நிறைந்து சேவை நிமித்தம் கத்தருடைய ஊழியத்தின் நிமித்தம் சிறைச்சாலையில் அடிபட்டு தொழுமரத்தில் கட்டப்பட்டு நாய் போல் அடிபட்டு இழுபட்ட மனுஷன் ஆனால் இன்னைக்கு திடீர்னு உலகத்தை பார்த்த உடனே அந்த உலக ஆசை அவனை இழுத்துருச்சு அவன் பவுலை விட்டு என்ன செஞ்சான் பிரிந்தான் பவுல் என்று சொன்னால் சிறுமைப்பட்டவன் அர்த்தம் சிறுமைப்பட்டவன் சவுல்னா விரும்பப்படத்தக்கவன் பவுல்னா சிறுமைப்பட்டவன் அர்த்தம் நாம் இந்த மார்க்கத்தில் வரும் பொழுது நமக்கு உயர்வுகள் கிடைக்காது சிறுமைப்படுத்தப்பட்ட வாழ்க்கை தான் கிடைக்கும் அதனால தான் தாவிதி சொல்கிறான் நானோ எளிமையும் சிறுமையும் சிறுமைப்படுத்தப்பட்டவனுமாய் இருக்கிறேன் இந்த மார்க்கத்தில் வந்த உடனே நமக்கு கணம் கிடைக்காது நமக்கு மகிமை கணம்லாம் எங்கே தான் கிடைக்கணும் பரலோகத்தில் இங்கே கிடைச்சிருச்சுன்னு சொன்னால் உனக்கு அங்கே கிடைக்காதுன்னு எழுதி வச்சுக்கோ இங்கே உனக்கு கணம் மகிமை கிடைச்சிருச்சுன்னா இங்கேயும் அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாருன்னு அர்த்தம் 
இங்க உனக்கு ஒண்ணுமே கிடைக்காது உன்னை ஓரம் கட்டி எல்லாரும் துடைத்து போடும் அழுக்க போல இருந்தா உனக்கு பரலவத்தில் என்ன இருக்கு நித்திய கனமையுமே உனக்காக காத்திருக்கிறது அதனால தன் தேமா இந்த உலகத்துல அவன் மேல அவனுக்கு ஆசை வந்துருச்சு உலக ஆசை உலக எண்ணங்கள் அவனை விட்டு அவனுக்குள்ள பூர அவன் இடம் கொடுத்துட்டான் எத்தனை வருஷம் கத்தருக்காக நின்றுட்டு யூதாஸ் காரியத்து பாருங்க அந்த வெள்ளிக்காசுக்காக யாரைய விட்டுட்டான் இயேசுவே விட்டுட்டான ஊழியத்தைய விட்டுட்டான அப்போ சில பட்டத்தையே என்ன செஞ்சிட்டான் விட்டுட்டான் அந்த உலக அந்த பண ஆசை திடீரென்று அவனுக்குள்ள வந்தது இங்கே தேமாவுக்கு இப்பிரமஞ்சத்தின் மேல் ஆசை வந்தது அடுத்ததாக கலாத்தியர் அஞ்சாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் கையிலேயே <laughs> செத்து <laughs> 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 ஒரு பகுதியில் அது தற்கொலை மற்றொரு பகுதியில் அமலைக்கு என் கையில் விழுந்து செத்தான் ஏனென்றால் காரணம் அதுக்கு மெயின் ரீசன் சொல்லியிருக்கு கிருபை அவனை விட்டு என்ன செய்யப்பட்டது விளக்கப்பட்டது கிருபையை விட்டு கிறிஸ்துவை விட்டு பிரிந்தால் கிருபையை விட்டு என்ன செய்கிறீர்கள் விலகி போனீர்கள் கிறிஸ்துவை விட்டு பிரிந்து கிருபையிலிருந்து விழுந்து போனீர்களே அதனால நம்முடைய வாழ்க்கையில் எக்காரணத்தை முன்னிட்டும் கிருபையை விட்டு நம்ம விலகக்கூடாது கிருபை எப்பொழுதும் எப்பொழுதும் அன்றோடைய கிருபை தான் காலையில் எழுந்திச்சா கிருபை மத்தியானம் கிருபை சாயங்காலம் கிருபை நிற்பது நடப்பது எல்லாமே என்னதுதான் தேவனுடைய கிருபை இவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதமா நல்லா இருக்கீங்களே ஆண்டோடைய ஆண்டோடைய கிருபை இவ்வளவு நல்லா ஊழியம் செஞ்சீங்களே நான் எல்லாரையும் காட்டிலும் அதிகமாய் பிரயாசப்பட்டேன் நான் அல்ல அவருடைய கிருபையே அப்படி செய்தது அதனால எந்த சூழ்நிலையும் பெரிய மாணவர்களே கிறிஸ்துவை விட்டு பிரியக்கூடாது கிருபையில இருந்து விழக்கூடவே விளைவே கூடாது கடைசியாக பிரியாத ஒரு ஆறு காரியம் பிரிஞ்ச ஒரு ஆறு காரியம் கலாத்திய ரெண்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டு பதிமூன்று பேதுரு மாயம் பண்ணினான் சூழ்நிலைகள் மத்தியில நாம கட்சி மாறக்கூடாது வாசிங்க எப்படி எனில் யாக்கோ பெண்ணிடத்திலிருந்து சிலர் வருகிறதற்கு முன்னே அவன் புறஜாதியாருடனே சாப்பிட்டான் அவர்கள் வந்த போது விருத்த சேதனம் உள்ளவர்களுக்கு பயந்து விலகி பிரிந்தான் அது வந்து மாயம் பண்ணுவதை காண்பிக்கிறார் அதாவது விசுவாசிகளை பார்த்த உடனே விசுவாசிகள் போல காண்பிக்கிறது ஊழியக்காரங்களை பார்த்தா ரொம்ப அப்படியே நடக்கிறது உலகத்து மனுஷனோட பார்க்கும் பொழுது அவனோட நெஞ்சிருது உடனே அப்படி மிக்ஸ் ஆயிடுறது அதாவது விருத்த சேதனம் உள்ளவர்கள் விருத்த சேதனம் இல்லாதவர்கள்ங்கிற ரெண்டு பிரச்சனை இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு பவுல் சொல்றாரு விருத்த சேதனம் தேவையில்லை கிறிஸ்துவுக்குள்ள வந்துட்ட பிறகு விருத்த சேதனம் விருத்த சேதனம் ஒன்றுமில்ல விருத்த சேதனம் இல்லாமலும் ஒன்றுமில்லைன்னு சொல்றாரு ஆனா யாக்கோபுன்னு ஒரு டீம் இருக்கு யாக்கோபுட்டு டீம் என்னன்னா இல்லை இல்லை விருத்த சேதனம் அவசியம் வாங்க யாக்கோபு டீமுங்கிறது கொஞ்சம் வெயிட்டான டீமு அவன் தான் சொல்லுவான் இப்படி தான் இப்படி தான் அப்படின்னு சொன்னால் அதை எல்லாருமே அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க யாக்கோபுக்கு இதில் என்ன ஆகி போச்சு ஒரு நாள் யாக்கோபின் கூட்டத்தார் வரல இப்போ எல்லாருமே யார் பவுலுடைய டீம் எல்லாம் விருத்த சேதனம் பண்ணாது அவங்களோட உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தார் பவுல் பேதர் திடீர்னு பார்த்தா யார் வந்துட்டா யாக்கோபுடைய கூட்டத்தார் திடீர்னு உள்ளே வந்துட்டாங்க இவனுக்கு என்ன பண்ணனே தெரியல அப்படியே பிளேட்டை தூக்கி அங்க போயிட்டான் இங்க சாப்பிட்டு இருந்தாலும் பிளேட்டை தூக்கி எங்க போயாச்சு மெல்ல நடந்து அவங்க சைடுல போய் உட்காந்தான் உடனே பவுல் கூப்பிட்டான் இது தப்பு ஏன் இவ்வளவு நேரம் இங்க உட்காந்து சாப்பிட்டு இல்ல ஏன் அங்க போன ஏன் கட்சி மாறுற மாயம் பண்ணாத நேருக்கு நேர் இதுதான் அதான் சொல்லியிருக்கு இவர்களுடைய மாயத்தினால் பர்ணபாபும் என்ன செய்தான் எழுப்புண்டார் அதாவது கிறிஸ்துவுக்குள்ள வந்துட்ட பிறகு மாயம் பண்ணாத இங்க ஒரு இங்க வாழை காட்டுறது அங்க தலைய காட்டுறது இல்லட்ட இங்க தலைய காட்டுறது அங்க என்ன செய்யறது உலகத்துல வாழை காட்டுறது அப்படி வாழாத இரட்டை வாழ்க்கை வேண்டாம் கிறிஸ்துக்குள்ள வந்துட்ட பின்பு நாம் ஸ்திரமான ஒரே வாழ்க்கையை என்ன செய்யணும் வாழணும் அதனாலதான் சொல்லி இருக்கிறது எந்த சூழ்நிலையிலும் நாம் பிரிய கூடாது பிரிந்தால் ஆபரகாமை விட்டு பிரிந்தால் லோத்து நஷ்டமடைந்தால் யாக்கோபை விட்டு பிரிந்தால் ஏசா ஒன்றுமில்லாமல் போனான் பவுலை விட்டு பிரிந்தான் பர்ணபா ஊழியம் சூனியமாய் போய்விட்டது தேமா இப்பிரபஞ்சத்தின் மேல ஆசை வைத்து பவுலை விட்டு பிரிந்தான் அவனுடைய வாழ்க்கை உலகத்தில் அழிந்து போனது கிறிஸ்துவை விட்டு பிரிந்தவர்கள் கிருபிலிருந்து விழுந்து விட்டார்கள் சூழ்நிலைகளில் மாயம் பண்ணினால் நாம் நம்முடைய தெய்வீகத்தை என்ன செய்வோம் சாட்சியை இழந்து விடுவோம் எல்லாரும் கண்களை மூடுங்கள் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் டைம் அதிகமாயிருச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இந்த வசனங்களுக்கு நம்ம சமர்ப்பிப்போம் கத்தாவே 
நான் விசுவாசத்தை விட்டு பிரியக்கூடாது ஜப வாழ்க்கையை விட்டு பிரியக்கூடாது ஊழியத்தை விட்டு பிரியக்கூடாது உலக ஐக்கியத்தில் போய் நான் சிக்கிக்கொள்ளக்கூடாது கிறிஸ்துவை விட்டு பிரிந்து கிருபையிலிருந்து விழுந்து போகக்கூடாது எந்த சூழ்நிலையிலும் நான் மாயம் பண்ணி என்னுடைய தெய்வீகத்தை நான் இழந்து விடக்கூடாது எல்லாரும் வாய் திறந்து ஜபிங்க பார்க்கலாம் ஆண்டவரே ஆசரிப்பு கூடாரத்தை விட்டு என்னை நான் பிரியக்கூடாது ஆண்டவரே கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நான் பிரியக்கூடாது ஹலோ லூயா உமக்கு பிரியம் உள்ள காரியங்களை விட்டு நான் பிரிந்து போகக்கூடாது ஆமா எனக்கு குடும்ப ஐக்கியத்தை விட்டு பிரியக்கூடாது அப்புறம் நியாயப்பிரமான என் வாயை விட்டு பிரிந்து போகக்கூடாது எப்பொழுதும் பிதாவின் வீட்டில் உள்ள வாஞ்சையிலேயே நான் வாழ வேண்டும் என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு அந்த வாசஸ்தலங்களை நம்பியே நான் வாழ வேண்டும் அலே லூயா இந்த வசனங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஒப்பு கொடுங்க நம்ம கூட்டத்தை முடிக்கலாம் இந்த வசனத்தினுடைய ஜீவன் உங்களுக்குள்ள வரட்டும் சொல்லுங்க சமூகத்தை விட்டு நான் பிரியவே கூடாது உங்களுடைய அன்பை விட்டு நான் பிரியவே கூடாது உமக்கு பிரியமான தன்மையை விட்டு நான் பிரியவே கூடாது நியாயப்பிரமான என் வாயை விட்டு பிரிந்து போகவே கூடாது உம்மோடு உள்ள ஐக்கியத்தை விட்டு நான் பிரிந்து போகவே கூடாது விசுவாசத்தை விட்டு நான் பிரிந்து போகவே கூடாது என் ஜப வாழ்க்கையை நான் நஷ்டப்படுத்தவே கூடாது ஊழியத்தை எந்த சூழ்நிலையும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஊழியத்தை நான் விடக்கூடாது வரட்டும் <laughs> கத்தோடைய வசனங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் அவருடைய வார்த்தையின் ஜீவனுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் நாம எதை விட்டு பிரியக்கூடாது பிரிந்தால் என்னென்ன சம்பவிக்கும் என்பதை கத்த நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்தபடி நாலு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் பிரியாத வாழ்க்கை வாழ்ந்து அவர்கள் எப்படி மேன்மைப்படுத்தப்பட்டார்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ள உதவி செய்தபடி நாலு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் எந்த சூழ்நிலையிலும் கிருபையை விட்டு தேவ சமூகத்தை விட்டு ஆண்டவருடைய வார்த்தையை விட்டு ஆண்டுடைய அன்பை விட்டு பிரியாமல் கத்திற்குள்ளே ஊன்ற கட்டப்பட உதவி செய்ய முடியா ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் தம்முடைய அன்பில் தம்முடைய கிருபையில் தம்முடைய வல்லமையில் தம்முடைய சமூகத்தில் நினைத்திருக்கிறவர்களை சேர்க்க இயேசு வரப்போர் அப்படின்னாலும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் அந்த நாளுக்கு என்ன ஒவ்வொருவரையும் தகுதிப்படுத்த முடியாது ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் அப்படிப்பட்டவர்களை சேர்க்க இயேசு வருகிறார் அதற்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் எல்லா மகிமை அவருக்கே செலுத்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம்
நாட்களில் ஆண்டோரே அநேக தேவ சுமத்தை விட்டு பிரிந்து தங்கள் ஜீவத்தை நஷ்டப்படுத்தி கொண்டாலும் ஆண்டோரே இந்த வேலையிலும் ஆண்டோரே நீ சொன்ன இந்த வார்த்தைகளுக்காக நாங்கள் எங்களுக்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டோரே ஒரு விஷயங்களை தாழ்த்துகிறோம் ஆண்டோரே ஆண்டோரே எந்த காரியத்திலும் அந்த தேவ சுமத்தை விட்டு பிரியக்கூடாது விசுவாசத்தை விட்டு பிரியக்கூடாது ஆண்டோரே எப்பொழுது நீ கொடுத்த இந்த ஊழியத்தை விட்டு நாங்கள் பிரியாதபடிக்கு தேவ அன்பை விட்டு பிரியாதபடிக்கு எல்லா காரியத்திலும் ஆண்டோரே இன்றைக்கு நாங்கள் கேட்ட எல்லா காரியங்களும் எங்கள் ஜீவத்தில் ஆண்டோரே அனுபவமாக மாற்றிக்கொண்ட ஆண்டோரே நல்ல நடத்தி விதைக்கப்பட்ட விதையை போல நூறு மடங்கு தேவனுக்காக பலன் கொடுத்து இந்த பூமியில் ஆண்டோரே நல்ல சாட்சியோடு எங்கள் ஜீவத்தை ஓடி முடிக்க கிருபை தருவீராக கேட்ட சத்தியங்களுக்காக விஷயங்கள் தாழ்த்துகிறோம் ஆண்டோரே கிருபை நாள் நிறை தருவீராக எப்பொழுதும் ஆண்டோரே கிருபையை சார்ந்து ஜீவித்த ஆண்டோரே கிருபை நாள் அங்கு ஜீவத்தை ஜெயமாய் ஓடி முடித்து தேவனுக்கு பிரியமான சாட்சியாக ஜீவிக்க கிருபை தாரும் ஆசுரதியம் இயேசு நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமை நம்முடைய கத்திராக இயேசுக்கு சின் கிருவையும் பிதாவாகி தேவன் அன்பு பரிசுத்தாவின் ஐக்கியமும் நம்ம அனைவரும் சகல பரிசுத்தம் அவங்களோட கத்திராக இயேசு மகிமையிலே வெளிப்பட்டு மட்டும் இருப்பதாக அலே லுயா ஸ்தோத்